कैलासवासी डॉक्टर गंगाधरराव पाथ्रीकर सरांच्या एकविसाव्या स्मृती दिना निमित्त आयोजित व्याख्यानास लाभलेले प्रमुख पाहुणे व वक्ते माननीय श्री हरी नरके सरांचा परिचय करून देण्यासाठी मी एम जी एम डॉक्टर जी वाय पाथ्रीकर महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका अपूर्वा ढवळे यांना आमंत्रित करते आजच्या कार्यक्रमास लाभलेले प्रमुख वक्ते ज्येष्ठ विचारवंत प्राध्यापक हरी नरके यांचे शिक्षण पुणे विद्यापीठातून झाले बी ए व एम ए या दोन्ही परीक्षांमध्ये विद्यापीठात ते सर्वप्रथम स्थानावर असून सुवर्ण पदक व पंचवीस पारितोषिके त्यांना शिक्षणादरम्यान प्राप्त झाली सरांनी देश परदेशात अकरा हजार भाषणे दिली आहेत तसेच लंडन बर्मिंगहॅम मँचेस्टर दुबई व काठमांडू अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी भाषणे त्यांची भाषणे गाजलेली आहेत सरांनी आपल्या देशातील एकवीस राज्ये व सात केंद्रशासित प्रदेशात देखील व्याख्याने दिली तसेच त्यांना राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील एकशे दहा पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत सर विविध समितीच्या उपाध्यक्ष समन्वय सचिव प्रमुख सदस्य अशा पदांवर कार्यरत आहेत सरांचे स्वतःचे ब्लॉगिंग पेज असून त्याची वाचक संख्या पाच लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांनी हिंदी मराठी व इंग्रजी भाषेतील एक्कावन्न ग्रंथ प्रकाशित केले आहेत व स्वतःचा पंचवीस हजार पुस्तकांचा दुर्मिळ संग्रह देखील आहे शंभर विद्यापीठांमधील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांमध्ये नरके सरांचे शोध निबंध सादर करण्यात आले सरांचे दोन लेख देशातील प्रतिष्ठित वृत्तपत्रे व नियतकालिकांमधून प्रकाशित झाले आहेत या सर्वासोबतच नरके सरांनी दूरदर्शन व विविध वाहिन्यांवरील एक हजार पेक्षा अधिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे सरांना मी विनंती करते की त्यांनी सत्यशोधक परंपरा आजचे शिक्षण या विषयावर मार्गदर्शन करावं काकडे साहेब भाऊंबद्दल दोन शब्द बोलू इच्छित धन्यवाद आदरणीय मंच उपस्थित सर्व बंधू भगिनी खर म्हणजे भाऊच्या श्रद्धांजली बद्दल बोलावं हे बरंच दिवसापासून माझ्या मनात होत आणि तो योग आज आला म्हणून मी मला भाग्यवान समजतो भाऊचा माझा परिचय तसा फार अल्प काळ राहिला सतरा मार्च दोन हजार दोन रोजी भाऊ आणि त्यांचे मिसेस जेव्हा माझ्याकडे जेवायला आल्या त्याच वेळेस त्यांना सौम्य असा हार्ट अटॅकचा अटॅक आलेला होता हे माझ्या लक्षात आलं त्या दिवशी रविवार होता वास्तविक पाहता मी भाऊना त्या दिवशी असं म्हणालो होतो की भाऊ आपण एम जी एमला जाऊ आणि तपासून घेऊ परंतु भाऊ असं म्हणाले आज रविवारचा दिवस आहे मी उद्या जाईल आणि तपासणी करून घेईन या भरोशावर मी बसलो असताना समोर मी काही चौकशी केली नाही आणि नंतर शुक्रवारचा दिवस होता बावीस मार्च दोन हजार दोन पाच वाजता निरोप आला की भाऊ गेले अत्यंत दुःखद घटना होती ती कारण मला असं वाटतं काही माणसं जगली पाहिजे आणि त्या जगल्या पै माणसं जगली पाहिजे त्यापैकी हे गंगाधर भाऊ होते अशी माझी मनापासून इच्छा होती परंतु आपल्या हातात बऱ्याच गोष्टी नसतात एक गोष्ट माझ्या लक्षात चांगली आहे एक पेरे नावाचे ग्रस्त मला एका माणसाकडे घेऊन गेले 
अत्यंत लहान कुटुंब होत परंतु ते भाविक असाव भक्तिमय असाव अशा माझ्या लक्षात आल त्यांची जी माझी ओळख आजी बाप काही नव्हती पण त्या पेरेग्रस्ताने फक्त एवढं सांगितलं की हे माझे वकील आहे त्या घरात गेल्यानंतर मी देवदर्शन घेतलं आणि त्यांच्या देवाऱ्यामध्ये मला भाऊचा फोटो दिसला आणि मग मी त्यांना असं विचारलं की हा फोटो कोणाचा त्या माणसाने आणि त्यांच्या मंडळीने असं उत्तर दिलं की साहेब तुमची माझी ओळख नाही आहे देव आहे की नाही मला माहीत नाही परंतु आमच्या देवाऱ्यामध्ये हा जो फोटो आहे हाच आमचा पांडुरंग आहे असे उद्गार त्यांनी काढले तरीही मी त्यांच्याशी काही बोललो नाही आणि ते पुढं बोलते झाले बोलते झाल्यानंतर मी एवढंच विचारलं त्यांना की तुम्ही कुठल्या गावचे त्यांनी पाथरीचे म्हणून सांगितलं आणि आडनाव सुद्धा पाथरी करत सांगितलं त्यानंतर बरेच बोलते ते झाले मी म्हणालो तुम्ही कधी पंढरपूरला गेलात का तुळजा भावनेला गेलात का महाराष्ट्रामधली सगळी तीर्थ तुम्ही पाहिलीत का ते म्हणाले आम्हाला कुठे जायची गरज नाही जोपर्यंत हा पांडुरंग आमच्या समोर आहे तोपर्यंत हाच आमचा देव आहे अशी आमची निश्चित कल्पना आहे म्हणजे असा माणसाला मी जवळून तीन वर्ष पाहिलं भाऊच्या बाबतीमध्ये आज जवळपास एकवीस वर्ष झाली भाऊ जाऊन मी तसा शोध घेत असतो आजपर्यंत एकही माणूस मला असा भेटला नाही की त्यांनी भाऊची स्तुती केली नाही भाऊबद्दल मी आजपर्यंत एकवीस वर्षात एकही वाईट शब्द ऐकला नाही हे खरं भाऊचं क्रेडिट आहे असं मला वाटतं भाऊने अनेक लोकांना जीवनामध्ये मार्गी लावलं हे माझ्या लक्षात आलं आणि मग त्या फॅम फॅमिलीला मी असं विचारलं की तुम्ही यांना देव का मानता तर त्याने असं सांगितलं आम्ही शेतामध्ये काम करत होतो त्या माणसाने आम्हाला औरंगाबादमध्ये आणलं माझ्या मुलाला सर्व्हिसमध्ये लावलं आणि आता आमचे नातू सुद्धा कॉलेजमध्ये शिकतात म्हणून तुम्हाला सांगतो की हा खऱ्या अर्थाने देव आहे आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं देव कोणी पाहिलेला नाही आणि देव हा माणसातच असतो हे तेव्हा माझ्या लक्षात आलं आणि म्हणून माणसातच देव असतो आणि ह्या देवाला मनापासून मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि हे भाऊचे संस्कार हे सगळ्यांना आम्हाला लाभो अशी परमेश्वराला विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद धन्यवाद सर या श्री हरी नरके सरांना मी विनंती करते की त्यांनी त्यांच्या व्याख्यानात सुरुवात करावी गंगाधर पाक्षीकर स्मृती दिनाच्या निमित्तानं आज महात्मा गांधी मिशनने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमासाठी मंचावर उपस्थित असलेले आपले कुलपती संस्थेचे सचिव आदरणीय अंकुशराव कदम सर या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले कुलगुरू डॉक्टर विलास सपकाळ सर त्याचबरोबर पत्रिकर सरांचे बंधू आदरणीय पत्रिकर आत्ताच ज्यांनी आपल्या आठवणी सांगितल्या ते कावडे सर मंचावर उपस्थित गाडेकर सर आदरणीय प्राप्ती देशमुख मॅडम ज्यांनी मला या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केलं त्या सन्मानीय रेखा शेळके मॅडम ज्यांनी माझा अतिशय आत्मीयतेने परिचय करून दिला त्या ढवळे मॅडम अनेक मान्यवर आपण सगळे बंधू भगिनी सर्वप्रथम मी आज गुढीपाडवा नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आपल्याला सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आनंद व्यक्त करतो पण त्याचबरोबर आज भाऊंचा स्मृती दिन असल्यामुळे तो अतिशय गंभीरपणाने आपण या ठिकाणी पाहतो आहोत त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करतो बंधन करतो मित्र हो भाऊंशी किमान दोनदा तरी भेटायची संधी मला मिळालेली आहे एकदा विद्यापीठामध्ये ते कुल कुलसचिव असताना विद्यापीठाने मला व्याख्यानासाठी बोलावलं होतं तेव्हा ते भाषण ऐकायला मंचावर होते 
आणि त्यांच्याबरोबर गप्पा मारलेले मला आठवतात त्याचबरोबर माननीय शरद पवार साहेबांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे कुर्ल्याला कार्ल्याला लोणावळ्याच्या जवळ एक शिबिर आयोजित केलं होतं आणि तिथे महाराष्ट्रातल्या अनेक शिक्षण क्षेत्रातल्या मान्यवरांना बोलवलं होतं मी तेव्हा अगदी वयानं छोटा होतो असं विद्यापीठात आलो तेव्हा छोटाच होतो तर त्या शिबिरामध्ये गंगाधर भाऊ उपस्थित होते प्रतापराव बोराडे सर होते बहा कल्याणकर आणि इतर अनेक मान्यवर होते कुसुमाग्रज लक्ष्मण शास्त्री जोशी तेव्हाही तिथे तीन दिवस आम्ही एकत्र काढलेले आहेत आणि त्यांचं ऐकणं त्यांच्याशी बोलणं याची संधी मिळालेली आहे सांगितलं गेलं ते खरं आहे की गरीब आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या बद्दलच्या कळकळीनी तळमळीनी भाऊंनी जे आयुष्यभर शिक्षणाचं काम केलं एम जी एमच्या जळणघडणीमध्ये महत्वाचा वाटा उचलला विद्यापीठाचे कुलसचिव म्हणून एक ठसा उमटवण्याचं काम त्यांनी केलं विवेकानंदचे प्राचार्य म्हणून त्याच्याही उभारणीमध्ये आणि त्याला दिशा देण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावली अशा एका कर्तबगार व्यक्तीच्या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं आज आपण सगळे या ठिकाणी त्यांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी जमलेलो आहोत आणि विद्यापीठाने मला सत्यशोधक परंपरा आणि आजचे शिक्षण या विषयावर बोलायला सांगितलंय खरं म्हणजे गुढी पाडवा आणि माझं शिक्षण याचा एक अतिशय छान आठवण आहे कदम सर आम्ही लहानपणी ज्या झोपडपट्टीत राहत होतो तिथे माझ्या आईची एक मांडलेली बहीण होती शांताबाई कांबळे आम्ही शांता मावशी म्हणायचो ते शांता मावशी सतत म्हणायच्या की सोनाबाई तू मुलांना शाळेत गा तर माझी आई असं म्हणायची की आम्ही शेतकरी कुणबी शिकून काय करणार आमच्या घरात कोणी शिकलं नाही आणि एक त्या काळामध्ये अशी समजूत होती आजही ती असेल शिकला तो हुकला आणि त्यामुळे पोरं शिकली तर वाया जाऊ शकतात त्यामुळे शेतातच काम करायचं तर काही शिक्षणाची गरज नाही पण त्या शांता मावशी सतत आग्रह करायच्या एक दिवशी माझी आई वैतागून कामावर आली माझ्या भावाला म्हणली त्या शांताबाईचं ना कुणीतरी नातेवाईक आहे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून तो सारखं म्हणतो शाळेत घाला शाळेत घाला शाळेत घाला त्या डोक्यावर ताप झालाय मला तर आज पाडवाय उद्या या पोराला शाळेत घेऊन जा नवीन वर्षात शाळेत टाकून दे झालं दुसऱ्या दिवशी आमची वरात निघाली आजही कदम सर मला आठवत चपचपीत तेल लावलेलं आणि ती पाटी आणि ती पिशवी मोठीच्या मोठी असं शाळेत गेल्यानंतर आम्ही दरवाज्यात ना गेल्यावर मुख्याध्यापक म्हणाले कुठे चालला माझा बाबू म्हणाले शाळेत घालायचं ते म्हणाले उशीर झाला बाबू उशीर झाला काल तर पाडवा झाला नवीन वर्ष सुरू झालं आणि तुम्ही काय उशीर झाला म्हणताय ते म्हणले वर्ष संपलं भाऊ म्हणला याच्यासाठीच आम्ही शाळेत घालत नाही आमचं सुरू झालं आणि तुमचं संपलं शिक्षणाचा असा उपराटा परिणाम असतो नाही शिकवायचं आम्हाला चला हे चल रे आपल्या ह्याच्यात कुणी सत्तर पिढ्या शिकलं नाही काही गरज नाही आपल्याला ते शिक्षक फार समंजस होते बहुजन समाजाचे होते ते म्हणाले थांबा 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 गैरसमज होतोय शैक्षणिक वर्ष वेगळं असतं आणि आपलं हे जे मराठी वर्ष आहे ते वेगळं असतं वगैरे भाऊ म्हणला मला ते काही माहीत नाही तर एक जूनला घेऊन या भाऊ म्हणला आज रोज उडाला हातावर पोट आहे परत मी रोज नाही बुडू शकत ते जून का फुलीन मला माहीत नाही आज काय असेल ते करून घ्या नाही तर शाळा बंद लगेच शिक्षकांनी कागद घेतला काय लिहायचं ते लिहिलं भावाचा अंगठा घेतला तेव्हा माझा भाऊ जो शाळेत आला होता त्यानंतर दहावीला मी जेव्हा संपूर्ण संस्थेमध्ये पहिला आलो होतो तेव्हा परत आला होता मध्ये कधीही कुणी शाळेत आल्याचं चौकशी केल्याचं मला आठवत नाही पण आमच्या शांता भविष्यमुळे शिक्षण सुरू झालं आणि गुढी पाडव्याची ती आठवण गेली एवढी वर्ष सातत्यानं माझ्या लक्षात आहे ती आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा आठवली बंधू भगिनीनो तुम्ही सगळे शिक्षणाच्या क्षेत्रातले लोक आहात या विषयाचं चिंतन अभ्यास करणारे लोक आहात तुमच्यासमोर बोलताना माझी परिस्थिती थोडी गंभीर आहे कारण तुमचं या विषयातलं जे सखोल चिंतन आहे त्याच्यासमोर मी काय बोलणार आणि हा विनय नाही कारण पुण्याची माणसं विनयासाठी प्रसिद्ध नाही मी पुण्याचं आहे एवढं सांगितलं तरी पुरेच आहे पण वस्तुस्थिती आहे ती अशी आहे पण तरी सुद्धा सभेच्या नियमाप्रमाणे आता बोलावलंच आहे आपटा म्हणून तर चार शब्द बोललं पाहिजे आणि तुम्ही हे ऐकून घ्याल अशी विनंती मित्र हो ज्या गुजरात पॅटर्नचं गेली अनेक वर्ष गाजावाजा आहे 
या गुजरात मधली गेल्या आठवड्यातली घटना आहे बडोच जिल्ह्यामध्ये तिथल्या एस टी मध्ये एक सासू सून जाऊन बसले सासूला जागा मिळाली सुनेला काही त्या एस टी मध्ये जागा नव्हती तिने बघितलं ड्रायव्हरची सीट रिकामी होती डायरेक्ट गेली आणि ड्रायव्हरच्या सीटवर बसले थोड्या वेळ ड्रायव्हर आला तो म्हणला उठा मला इथे बसायचं आहे बाई म्हणल्या तू जाऊन मागे बस तो म्हणला मला गाडी चालू आहे मग मागे बसून चालव की मागे बसून चालवायला काय हरकत आहे मित्र हो ही घटना काल्पनिक वाटेल पण ही काल्पनिक नाही आणि ही गुजरात पॅटर्नचा ढोल वाजवण्याच्या संदर्भामध्ये फार बोलकी घटना आहे मला या निमित्तानं सुरुवातीलाच तीन चार निरीक्षण आपल्या परवानगीने आपल्या समोर ठेवायचे पहिलं निरीक्षण जे आहे ते आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की सत्यशोधक समाजाची स्थापना करणारे आणि संपूर्ण या विचाराची या सामाजिक क्रांतीची पायाभरणी करणारे पर्यायी समाजव्यवस्थेची उभारणी करणारे सावित्रीबाई महात्मा फुले आणि त्यांचे सगळे सहकारी यांच्याशी संबंधित आहे तुम्हाला माहिती आहे की महात्मा फुले यांचा तो अखंड किंवा अभंग किंवा कविता खूप प्रसिद्ध आहे तुमची सगळ्यांची ती पाठ आहे पण आत्ता सोयीसाठी तिचं परत एकदा स्मरण करायची परवानगी असावी विद्ये विना मती गेली अतिशय कमी शब्दामध्ये पण अचूकपणाने महात्मा फुले यांनी ज्या पद्धतीने शिक्षणाचं महत्व सांगितलंय विद्ये विना मती गेली मती विना गती गेली नीती गेली माफ करा नीती विना गती गेली गती विना वित्त गेले वित्ता विना शूद्र खचले एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले शिक्षण नसल्यामुळे काय काय होऊ शकतं त्याची एक संपूर्ण मांडणी कमीत कमी शब्दामध्ये ज्योतिरावांनी केलेली आपल्याला इथं दिसते सावित्रीबाईंच्या काव्य फुले या ग्रंथामध्ये अठराशे चौपन्न साली त्यांनी एका कवितेमध्ये म्हटलंय विद्येने मनुष्यत्व पशुत्व हटते पहा पशुत्व जाणं जनावर पण जाणं आणि माणूस पण येणं ही महत्वाची गोष्ट शिक्षणामुळे घडते विद्येमुळे घडते अशा अतिशय कमी शब्दामध्ये पण नेमकेपणानं शिक्षणाचं महत्व त्यांनी सांगितलेलं आहे मी सत्यशोधक परंपरा म्हणत असताना त्याच्यामध्ये अर्थातच सावित्रीबाई महात्मा फुले राजर्षी शाहू महाराज सयाजीराव गायकवाड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना तर घेतोच ते असणारच पण मी महात्मा गांधी यांना सुद्धा घेतो हे मी या ठिकाणी आवर्जून नोंदवतो त्याचं कारण महात्मा गांधींनी ज्या पद्धतीने नवी तालीम नवी तालीम लेखन केलेलं आहे मी गांधीजींचे केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेले शंभर खंड जे आहेत त्यातला काही निवडक भाग वाचलेला आहे मी असं म्हणणार नाही की शंभरचे शंभर वाचले पण त्यातले काही निवडक वाचलेले आहेत आणि राज्य सरकारने त्याचे चाळीस मराठीमध्ये भाषांतरित केलेले आहेत विशेष गोष्ट ही आहे कदम सर आपल्याला तर माहितीच आहे की एकेका पुस्तकाची किंमत एक एक हजार रुपये राहू शकेल असे हे मौलिक खंड आहेत पण या चाळीस खंडांची किंमत ऐकून धक्का बसेल एकशे वीस रुपये आहे चाळीस खंडांची मिळून आणि हे खंड जेव्हा राज्य सरकारने प्रकाशित केले तेव्हा निश्चित त्याला प्रतिसाद मिळाला मोठा मिळाला पण नंतर थोडं थंड झालं आणि पुस्तकं काही पडून राहिली तेव्हा महात्मा फुले समग्र वाङ्मय आम्ही प्रकाशित करण्याचं काम माझ्याकडे पवारसाहेबांनी दिलं होतं तेव्हा मी पवारसाहेबांना प्रस्ताव पाठवला की दहा हजार प्रति प्रकाशित करायची विनंती आहे मान्यता द्या मुख्यमंत्री शरद पवारसाहेबांनी बोलून घेतलं म्हणाले अरे दहा हजार नको गांधीजींच्या पुस्तकांचा अनुभव आपल्या पाठीशी आहे आणि एक हजार करा म्हणलं नाही सर बर तीन करा म्हणाले म्हटलं नाही सर दहा पाहिजेच ते म्हणाले तुझ्याकडे खपवण्याचा काय कार्यक्रम आहे म्हणलं सर तीन कार्यक्रम आहे एक दहा रुपये किमतीला हे पुस्तक द्यायचं याचा प्रचंड ढोल वाजून मार्केटिंग करायचं त्याची काय माझ्याकडे यंत्रणा आहे ती मी सगळी समजावून सांगितली त्यांना आणि तिसरं जर का प्रति शिल्लक राहिल्या तर तेवढ्या मी विकत घेईन असं मी तुम्हाला लेखी देतो ते म्हणले हरकत नाही तेव्हा त्यांनी सांगितलेला प्रसंग कदम सर आजही मला तो काळजाला टोचतो ते म्हणाले गांधीजींचे खंड काय करायचे असा प्रश्न पडल्यावर अशी सूचना आणि कुमुद बन्सल म्हणून त्या शिक्षण सचिव होत्या त्या म्हणल्या आपण सगळ्या लायब्ररीजना विद्यापीठांना शाळा कॉलेजेसच्या ग्रंथालयांना मोफत पाच पाच संच पाठवू तसे पाठवले राज्य सरकारने 
मी नावं नाही घेणार पण काही महाविद्यालयांनी पाचच्या पाच परत पाठवले काहींनी चार पाठवले काहींनी तीन पाठवले आणि कारण अशी दिली जागा नाही कारण गांधीजींना त्यांच्या काळजामध्ये जागा नाही ज्यांच्या घरामध्ये जागा नाही ज्यांच्या विचारामध्ये जागा नाही त्यांना पुस्तकांना कुठून असणार आणि त्यामुळे पवारसाहेब तुम्ही दहा हजारचे एक हजार करा तीन हजार करा म्हणत होते व्यक्तिगत अनुभव म्हणून मी पुढचं बोलत नाही पण तेव्हा महात्मा फुले यांच्या त्या पुस्तकाचं प्रकाशन करताना एक आपण कृप्ती मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी कारण टाटा मोटर्समध्ये अनेक वर्ष काम केल्याचा परिणाम असेल मी म्हटलं मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही यायचं पाकिटातनं दहा रुपये काढायचे पुस्तक विकत घ्यायचं पावती घ्यायची तो प्रकाशन समारंभ नेहमीची पद्धत पुस्तक असं दाखवायचं वगैरे वगैरे बंद नवीन पद्धत ते म्हणले म्हणजे आता आठवणीने पाकिट आणि दहा रुपये आणले पाहिजेत गंमत त्यांची आणि पुढे काय म्हणाले म्हटलं पुढे मी गोविंद तळवलकर माधव गडकरी यदी फडके सगळ्यांना रांगेत उभं करतो आणि ती पुस्तकं विकली जातील याची त्या दिवशी व्यवस्था करतो मंत्रालयाच्या शेजारी आमदार निवासामध्ये तो कार्यक्रम होता आणि दुसऱ्या दिवशी टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस इकॉनॉमिक टाइम्स फिनान्शियल टाइम्स बिझनेस स्टँडर्ड मी मुद्दाम नावं घेतोय मराठीतल्या तर सगळ्या वर्तमानपत्रांनी मोठमोठ्या बातम्या केल्या पण इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी सुद्धा बातम्या केल्या की रेशन सारख्या रांगा या आमदार निवासापासून आकाशवाणीच्या सम्राट हॉटेल पर्यंत लोक रांगेत उभे होते आणि दहा रुपयामध्ये महात्मा फुले समोर रांग आहे आणि अनेक वर्ष मिळत नव्हतं आणि त्याच्यात नवीन आम्ही काही भर घातलेली आहे वगैरे वगैरे त्याची जोरदार आम्ही प्रसिद्धी केली होती मला स्वतःला असं वाटतं की आपण मराठी माणसं बऱ्याचदा मार्केटिंगमध्ये कमी पडतो बऱ्याचदा आपल्याकडे खूप चांगलं असतं पण ते पोहोचवण्यामध्ये आपल्याला जी ताकद आणि कल्पनाशक्ती वापरायला पाहिजे ती वापरण्यात आपण कमी पडतो इथे थोडं विषयांतर आपल्या परवानगीने पंधरा वीस सेकंदासाठी करतो मला लंडनमध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सने एका सेमिनारसाठी निमंत्रित केलं होतं तेव्हा त्यांनी त्यांच्या संस्थेची पद्धत म्हणून एका नोबेल पुरस्कार विजेत्या लेखकाच्या घरी एक दिवस वक्त्याला राहण्याची सोय अशी व्यवस्था केलेली असल्यामुळे मला माझ्या आवडते नाटककार नोबेल पुरस्कार विजेते अल्बर्ट प्रिंटर यांच्या घरी राहायला संधी मिळणार होती आणि मला खूप आनंद झाला मी त्यांना फोन केला सर मी पुण्याचा हरी नरके तुमच्याकडे राहायला येणार आहे तर तुम्हाला काहीतरी मी गिफ्ट घेऊन येऊ इच्छितो काय आणू कदम सर पुण्याची प्रसिद्धी लंडनपर्यंत आहे ते म्हणाले तू पुण्याचा ना मग तू एकटाच ये पुण्याचा माणूस काही गिफ्ट घेऊन येईल याच्यावर लोकांचा विश्वास नाही पुण्याचा माणूस फक्त भाषण करू शकतो त्याचं पलीकडे काही तो देऊ शकत नाही मी म्हणलं नाही सर मी खेड्यातला आहे मी मुळचा पुणेकर नाही हा मग म्हणाल चालेल आणि हे खरंच आहे मी मुळात खेड्यातला आहे तिथे पुण्यात शिकायला गेलो तर ते म्हणाले मला संत तुकाराम वाचायचे आणि मी खूप ऐकलंय तर तुम्हाला इंग्रजीमध्ये तुकारामांच्या अभंग भाषांतर केलेले असतील तर घेऊन ये दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांनी सेस तुका म्हणून निवडक अभंग इंग्रजीत केलेले आहेत मी ते पुस्तक घेऊन गेलो फार तपशीलवार बोलत नाही अगदी थोडक्यात आटोपतो घेतो मी त्यांच्या घरी गेल्यावर त्यांना ते पुस्तक दिलं ठरलं असं होतं की जेवणानंतर आम्ही गप्पा मारणार पण ते म्हणाले आता आपण टाइम टेबल बदलूया म्हटलं तुमचंच घर आहे तुमची जी पद्धत असते ती वापरा म्हणजे मी आता हे पुस्तक वाचतो उद्या सकाळी आपण भेटू सकाळी ते वेळा आले चहाच्या टेबलवर केस विस्कटलेले डोळे लाल एकदम माणूस असा आजारी असल्यासारखा प्रचंड अस्वस्थ म्हणलं सर आधी ओके हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची गरज आहे का डॉक्टरना बोलवायचं का म्हणजे नो नो तसं काही नाही आहे अरे हा तुमचा तुकाराम काय डेंजरस माणूस आहे रात्रभर डोळ्याला डोळा नाही परत परत वाचतोय परत परत वाचतोय परत परत वाचतोय एवढा विलक्षण कवी मी वाचलाच नाही आयुष्यात आज पहिल्यांदा मी प्रचंड श्रीमंत झालो असं मला वाटतं नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक संत तुकारामांबद्दल बोलतोय आणि त्यांना काही खोटं बोलायची किंवा उगाच मराठी लोकांचं कौतुक करायची काही इथे निवडणूक नाही लढवायची त्यांना त्यामुळे तशी काही गरज नाही मी फार आनंदित झालो मी म्हणालो सर मग तुम्ही प्लेसमेंट आपल्याकडे आपण शब्द वापरतो ना म्हणून करायचे झाले तर तुकारामांची कुठे कराल तर ते म्हणाले मी इंग्रजी लेखक आहे आणि माझं असं मत कायम आहे की जगातला सर्वात मोठा लेखक हा 
शेक्सपियर आहे म्हटलं बरं बरं तुमचं मत तसं असणं योग्य आहे आणि आम्हाला पण अनेकांना वाटतं पण ते म्हणले आता तुकाराम वाचेपर्यंत ते मत होतं तुकाराम वाचल्यानंतर मी माझं मत बदललेलं आहे आणि मी आजपासून असं सांगतो की कमीत कमी शंभर शेक्सपियर ज्याच्यावर वाळून टाकावे तेवढा मोठा तुकाराम मित्र हो संत तुकारामांनी जे लोकशिक्षण केलं संत नामदेवांनी जे लोकशिक्षण केलं नाचो कीर्तनाचे रंगी दानदीप लावू जगीपासून मला स्वतःला असं वाटतं की ही सुद्धा सत्यशोधक परंपराच आहे ही सुद्धा शिक्षणाच्या संदर्भातली लोक माणसामध्ये अशा पद्धतीनं एक अवेअरनेस निर्माण करणं जागृती निर्माण करणं लोक संघटन करणं या संबंधातलं मोठं काम झालेलं त्यामुळे फुल्यांपासूनच सुरुवात झाली असं मी म्हणत नाही मी उलट चारवाक बुद्ध कबीर महावीर अशा अनेक मान्यवरांचा या परंपरेमध्ये समावेश करतो मला असं वाटतं की नोट ऑफ डिसेंट वेगळं मत मांडण्याची हिंमत चिकित्सा करण्याची पद्धत चर्चा करण्याची पद्धत प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत जे शिक्षण देत ते खरं शिक्षण आणि या दृष्टिकोनातनं महात्मा फुलेंनी एका मुलाखतीमध्ये किती स्पष्ट भाषेमध्ये या संबंधामध्ये आपली भूमिका मांडली आहे की आपल्या समोर मी त्यांच्या शब्दामध्ये नेमकेपणानं आपल्याला वेळ वाचवण्याच्यासाठी कळावी म्हणून वाचून दाखवतो सावित्रीबाई आणि ज्योतिराव असं म्हणतात बघा शिक्षणाचं प्रयोजन काय शिक्षणामुळे काय झालं पाहिजे शिक्षण कशासाठी एक तर दोन शिक्षण संस्था त्यांनी स्थापन केल्यात दुसरी शाळा नाही सुरू केली नेटिव्ह फिमेल स्कूल्स ही स्त्रियांचं मुलींचं शिक्षण देणारी आणि दुसरी तर सोसायटी फॉर प्रमोटिंग एज्युकेशन ऑफ महार मांग अँड अदर्स आणि या दोन शिक्षण संस्थांचा जो उद्देश आहे त्या उद्देशाच्या बद्दल ते असं म्हणतात प्रथम म्हणत आलं की आईच्या योगाने मुलांची जी सुधारणूक होते ती फारच मूलभूत आणि चांगली असते जे लोक या देशाच्या कल्याणाची आणि सुखाची काळजी बाळगतात त्यांनी हा देश उत्तम अवस्थेत यावा यासाठी इकडील बायकांच्या स्थितीकडे अवश्य लक्ष दिले पाहिजे व हरेक प्रयत्न करून त्यास विद्या शिकवली पाहिजे म्हणून आम्ही मुलींची शाळा प्रथम घातली त्याचबरोबर दुसरी शिक्षण संस्था ही आजच्या भाषेमध्ये ज्याला एस सी एस टी एन टी डी एन टी ओ बी सी कारुनारू कष्टकरी आपण म्हणतो श्रमिक शेतकरी शेती व्यवसायावर अवलंबून असलेले सगळे अशा लोकांच्यासाठी तिच्या संबंधामध्ये त्यांची जी भूमिका आहे ती सुद्धा किती स्पष्ट आहे बघा शिक्षणातून जीवनातले खरे खोटे निवडण्याची क्षमता आली पाहिजे आणि पुढे खऱ्याचा आग्रह धरता आला पाहिजे आणि खऱ्यासाठी किंमत मोजण्याची संघर्ष करण्याची हिंमत आली पाहिजे आता आज आपण असा दावा करू शकतो का याच्याबद्दल मतभेद होऊ शकतात बहुधा शिकलेली मंडळी म्हणजे नाकासमोर बघून चला आपल्या पुरतं बघा जगाच्या पंधरात पडू नका असा एक दृष्टिकोन असलेलं दिसत आणि म्हणून मला ओतूरला जिथे सत्यशोधक जवळ महात्मा फुलेंचे बहुजन सहकारी डुमरे पाठी यांनी फार मोठी उभी केली होती तिथला आठवण तिथली येते आमच्या विद्यापीठामध्ये दूरशिक्षण विभागामध्ये भालचंद्र फडके जे इथे औरंगाबादमध्ये बाबासाहेबांचे सहकारी होते ते डायरेक्टर असतानाचा प्रसंग आहे त्यांच्यासोबत मी प्रौ साक्षरता वर्गाच्या कार्यक्रमात गेलो होतो एक सण ऐंशी पंच्याऐंशी वर्षाच्या आजीबाई अक्षर गिरवत होत्या खूप छान वाटलं ते बघून तर सर म्हणाले काय आजी मग यायला लागलं का ते म्हणाले यायला लागलं की या वयात तुम्हाला शिकावं असं का वाटतं त्या आजी जे उत्तर दिलं ना ते फार मार्मिक आहे ते म्हणले माझी सून माझा मुलगा नोकरी करतात माझ्या नातवंडांचा अभ्यास मला घ्यावा लागतो माझी नातवंड अतिशय हुशार आहे त्यांना माहिती की आजीला काहीच कळत नाही त्यामुळे ते पुस्तकं वाचतात तेव्हा सिनेमाचे पुस्तकं वाचतात का त्यांची पाठ्यपुस्तकं वाचतात हे मला समजत नाही त्यांना हे कळावं की मला कळतंय म्हणून मी शिकते आणि आता 
मला ते कळतंय तेव्हा फडकेसरांनी सहज गंमत म्हणून विचारलं मग फळ्यावर लिहिलेलं वाचता का हो म्हणे ठीक आहे अननस काजू फणस बदाम केळी फळांची नाव होती आणि मग त्या बाई म्हणाल्या की आता सर तुम्ही खूप प्रश्न विचारले आता मी विचारू का सर म्हणे विचार की त्यात काय नाही म्हणजे वयाच्या अधिकाराने विचारते तर म्हणे विचार का म्हणे तर इथे काजू शब्द आहे हा एक शब्द आहे का दोन येतो सर म्हणाले एक आहे कोकणामध्ये गोव्यामध्ये काजू पिकतो भाग असतो पौष्टिक असतो त्यामुळे त्याच्याबद्दल मी बोलत नाही आहे मी वेगळ्या काजूबद्दल बोलते हे दोन शब्द आहेत एक आहे का आणि दुसरा आहे जू तुम्ही का विचारला नाही तर गुलामीच जू खांद्यावर बसतच बसत आणि ते जर गुलामीच जू झुगारायचं असेल तर तुम्हाला का विचारायला शिकलं पाहिजे हे त्या आजींनी सांगितलेलं आज चाळीस वर्ष होऊन गेली पण ते मला ठसतशीतपणे आठवत आणि त्याच वेळेला एक म्हातार उभा ते मार्गाच्या बाहेर बसले होते चिडलेले होते ते काही शिकत नव्हते त्यावेळेला काय नाही फालतू पण आहे सगळा काय उपयोग नाही याचा आणि ते जे वाक्य मग अशी मी म्हणलं ते तो शिकला तो हुकला तर सर जरा नाराज झाले फडके सर म्हणाले असं कसं म्हणता तुम्ही शिक्षणाने किती फायदा होतो काय फायदा होतो म्हणाले जो माणूस शिकतो तो काम सोडतो जो अधिक शिकतो तो गाव सोडतो तो अधिक शिकतो तो देश सोडतो जो अधिक शिकतो तो माणूस सोडतो का उपयोग आहे हे त्या माणसाचं रोखठोक मत होत ते खरंच असेल असं नाही पण मी कालच रेखाताईंना आणि प्राप्ती त्यांना सांगत होतो माझा अनुभव माझं घर आता मला अलीकडे बदलावं लागलं रिडेव्हलपमेंटला गेलं म्हणून तर घरात ती पुस्तकं शिफ्ट करायची होती तर ती मोर्स आणि पॅकर्सची मुलं आणि त्या सगळ्यांनी पाहिलं त्यावेळेस हे आमचं नेहमीच आहे दोन दिवसात सगळं करू त्यांना ट्रेनिंग असतं भांडी फर्निचर कपडे अतिशय उत्तम पद्धतीने त्यांनी वाहून नेले पुस्तकांचं त्यांना काही ट्रेनिंग नव्हतं त्यामुळे पुस्तकं कशी हाताळायची आणि माझं तर एका एका पुस्तकामध्ये जीव गुंतलेला त्यामुळे मी आपलं त्यांना हे असं नाही असं ठेवायचं हे असं नाही असं ठेवायचं इतकं जपून इतकं जपून ते हो म्हणायचे आणि पुन्हा तसंच करायचे एखादा सिमेंटचं गोणी फेकून द्यावी तसं बॉक्स फेकून द्यायचे माझं जीव इथे वर खाली अरे फेकायचं नाही पुस्तक आहेत विद्या आहे अमुक आहे तमुक आहे शेवटी तो बिहारी मुलाचा जो बॉस होता तो पण हवा सर इमानदारीचं बोलू ये लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए किताबों का महत्व नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं अगर ये पढ़े लिखे होते हैं तो वो ये काम नहीं करते यानी हे काम हे जे विदारक सत्य है इधे मी पूर्ण सहमत नहीं तो कारण मी स्वत वेल्डर कम गैस कटर मन आयुष्या सुरुआत के लिए मेहनतीच कष्टाच काम कर इथपर्यंत पोहोचलो सुरुवात तर आयुष्याची पाचव्या वर्षी कब्रस्थानामध्ये माणसं पुरण्यासाठी खड्डे खोदणं आणि प्रेत पूर्ण इथून आहे त्यामुळे कष्टाची लाज वाटता कामा नये हे आईने शिकवलेलं तत्वज्ञान आई म्हणायची चोरी शिंदळकी खोटं बोलणं याची लाज वाटली पाहिजे कामाची लाज वाटता कामा नये कारण कुणब्याला कामाची लाज असता कामा नये काम कोणतंही हलक नसतं काम काम असतं आणि ते अत्यंत आदरणीय आणि प्रेमाने करायचं आपुलकीने करायचं त्यामुळे मला स्वतःला हात काळे करणं घाम गाळणं याच्याबद्दल कायम मनामध्ये आदर सन्मान आणि प्रेम आहे पण ते सगळ्यांनाच असेल असं काही म्हणता येत नाही अनेकदा शिकली सोवरलेली माणसं त्यांना या संबंधामध्ये एक प्रकारची दुरस्त अवस्था किडी किंवा हे नाही आपलं असं जे वाटतं ते बघून दुःख होतं वाईट वाटतं पण जे आहे ते आहे या पार्श्वभूमीवर मला स्वतःला असं वाटत की घाम आणि कौशल्य याची शिक्षणाच्या संदर्भातली मांडणी करताना बघा सत्यशोधक समाजाच्या शाळांच्या शिक्षण संस्थांच्या सर भूमिकेमध्ये जी लिखित भूमिका शिक्षण खात्याच्या रेकॉर्डला आहे मुंबई प्रांताच्या त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय इंडस्ट्रीयल डिपार्टमेंट and agricultural departments should be attached to every school in which children would learn useful trades and crafts and be able on leaving school to maintain themselves comfortably and independently ye do shabd khup molache 
कम्फर्टेबली जगता आलं पाहिजे आणि इंडिपेंडेंटली जगता आलं पाहिजे स्वतंत्रपणानं स्वतःच्या पायावर उभं राहून आणि अतिशय आनंदाने अतिशय स्वाभिमानाने हे शिक्षणाचं उद्दिष्ट आणि त्याच्यासाठी शेती आणि उद्योगाचे विभाग प्रत्येक शाळेला जोडले पाहिजेत या पद्धतीची भूमिका नुसती मांडली नाही तसं काम केलं मित्र हो पण आता फुल्यांनी सावित्रीबाईंनी त्यांच्या सहकार्याने शाळा सुरू केली एवढ्या पुरता मुद्दा सांगितला जातो म्हणजे ते जणू काही एज्युकेशन प्रोव्हायडर होते एवढ्या पुरतंच सांगितलं जातं त्याच्या पलीकडे जाऊन एज्युकेशनिस्ट म्हणून शिक्षणाचं एक तत्वज्ञान उभं करणारे देणारे म्हणून त्यांच्याकडे ज्या पद्धतीने पाहिलं पाहिजे ते पाहिलं जात नाही खरं म्हणजे शाहू महाराज सयाजीराव गायकवाड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांनी शिक्षणाच्या संबंधात केलेलं जे काम आहे त्याच्यावर मी ठामपणाने असं म्हणू शकतो की या लोकांनी शिक्षणाकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन एक वेगळं तत्वज्ञान दिलेलं आहे आणि त्याच्यावर खरं म्हणजे सविस्तरपणे बोलायला पाहिजे पण एकत्रितपणे बोलताना सुद्धा काही ठळक वैशिष्ट्य मला आपल्या समोर ठेवली पाहिजे जीवन आधारित शिक्षण कष्ट आधारित शिक्षण कौशल्यांना महत्व देणारं शिक्षण शेती आणि उद्योगाला महत्व देणारं शिक्षण इथे मी ज्या वेगवेगळ्या संस्थांशी संबंधित आहे त्या ज्ञान संस्था आहेत आणि त्यांच्या इथे चालणाऱ्या कामाबद्दल मला प्रेम आहे आपुलकी आहे मी ऋषी मुणींचा विद्वानांचा गौरव करणारा माणूस आहे पण तेवढंच पुरेसं आहे असं मला वाटत नाही मला असं वाटतं की त्यांच्या बरोबरीने कारागीर कलाकार हातामध्ये जादू असलेले लोक घाम करणारे लोक निर्मिती करणारे लोक निर्माण करता समाज जो प्रामुख्याने बहुजन समाज आणि महिला आहेत तो सुद्धा महत्वाचा आहे आणि इथे औरंगाबादमध्ये किंवा संभाजीनगरमध्ये मला वाटतं की हे उदाहरण काही वेगळं देण्याची गरज नाही अजिंठा वेरूळ जो जागतिक वारसा आहे ती लेणी विचारवंतांनी विद्वानांनी ऋषीमुनींनी खोदली आहेत का कारागिरांनी कारागिरांनी म्हणजे विद्वान ऋषीमुनी आणि विचारवंतांच्या बरोबरीने कारागीर पण महत्वाचे असतात पण आपल्याकडे तशी नोंदणी करण्याची मांडणी करण्याची पद्धत नाही आपल्याकडे फक्त कविता लिहिणं म्हणजे काहीतरी महान पण नांगर चालवणं मोठ चालवणं पाणी दारा धरणं हे सगळं हलकं हे सगळं खालच अहो मराठी माणसाची अडीच हजार वर्षापूर्वीची पहिली नोंद काय मिळाली माहितीये राज्य सरकारच्या वतीने अभिजात मराठीचा जो आवाज आम्ही भारत सरकारला सादर केला आणि मला अभिमान वाटतो की जगातल्या बारा भाषा तज्ज्ञांनी तो तपासला आणि सर्वानुमते तो अहवाल मान्य केला गेला रंगनाथ पठारे समितीचा तो अहवाल लिहिण्याची संधी पठारे सरांनी माझ्यासारख्या एका छोट्या कार्यकर्त्याला दिली त्या अहवालामध्ये आम्ही मराठी अडीच हजार वर्षापूर्वीची भाषा आहे याचा पहिला पुरावा जो दिला आहे तो तमिळ भाषेतला आहे तमिळ ही भारतातली जगातली एक अत्यंत प्राचीन भाषा आहे तिच्यामध्ये संगम साहित्य नावाचं तेवीसशे ते सव्वीसशे वर्ष जुनं साहित्य आहे आणि त्याच्यामध्ये नोंद आहे नोंद अशी आहे कावेरी नदीवर धरण बांधायचं काम चालू आहे जगभरातनं तज्ज्ञ आलेले आहेत त्या त्या शास्त्रातले अतिशय जाणकार लोक आलेले आहेत आणि पुढे असं म्हटलं आहे गवंडी जे आहेत त्यांच्या हातामध्ये जादू आहे विलक्षण काम करत आहे हे गवंडी आपापसामध्ये मराठीत बोलतात असं तमिळ भाषेमध्ये तेवीसशे ते सव्वीसशे वर्षापूर्वी लिहिलेलं आहे त्यामुळे मराठी माणसाची पहिली ओळख कौशल्य असलेले हातामध्ये जादू असलेले असे लोक आहेत याचा मला अभिमान वाटतो आणि या मराठवाड्याच्या संपूर्ण परिसरामध्ये जी गाथा सप्तसती लिहिली गेली ती दोन हजार वर्षापूर्वीची पन्नास शेतकऱ्यांच्या कवितांची अतिशय अप्रतिम असा तो मराठीतला पहिला ग्रंथ दोन हजार वर्षापूर्वीचा त्याच्यामध्ये जी शेतकऱ्यांची वर्णन आहेत अर्थात शेतकऱ्यांनीच केलेली आहेत पण शेतीची शेतकऱ्यांची गावच्या पाटलाची त्याच्या सुनेची त्यावेळच्या स्त्रियांची त्यावेळच्या पिकांची ती वाचताना असं लक्षात येतं निर्माण करता समाज निर्मितीशील समाज ही खरं म्हणजे आपली ओळख आहे आणि ती आवश्यक आहे आणि म्हणून शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये मला पुन्हा पुन्हा आपल्याला आग्रहानं सांगायचं आहे की ज्ञानवंत गुणवंत प्रतिभावंत विद्वान ऋषी मुणी 
यांचा मी गौरवच करतो पण तेवढंच करून मी थांबत नाही मला इक्वली त्याचबरोबर कारागीर कलाकार शेतमजूर शेतकरी आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे महिला ज्यांच्या हातामध्ये अनेक कौशल्य आहेत अशांची या ठिकाणी जी कामगिरी आहे त्याच्याकडे आपलं लक्ष वेधताना जे काम सुरू केलेलं आहे शिक्षण संस्थांचं त्याच्याबद्दल वाचकांच्या पत्रव्यवहारामध्ये त्या आलेल्या दोन नोंदणी सांगतो एका मुलाने कदम सर पत्र लिहिलं आहे ज्योतिराव सावित्रीबाईंच्या शाळांमधल्या मुलींची पटसंख्या आम्हा सरकारी शाळेतील मुलांपेक्षा दिवसेंदिवस मोठी होत आहे त्याचं कारण मुलींना शिकवण्याची तिथे जी व्यवस्था आहे ती आमच्या सरकारी शाळेतल्या व्यवस्थेपेक्षा अनेक पटींनी श्रेष्ठ दर्जाची आहे सावित्रीबाई आणि ज्योतिराव असं शिकवतात की अनेकदा त्यांना दुपारी जेवायला सुद्धा फुरसत होत नाही पण अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर ज्योतिरावांच्या सावित्रीबाईंच्या मुली आम्हा सरकारी शाळेतल्या मुलांपेक्षा वरचढ ठरतील म्हणजे ओव्हरटेक करतील पुढे आणि येणाऱ्या परीक्षेमध्ये त्या मोठा पराक्रम गाजवतील असं दिसत आहे असं जर झालं तर स्त्रियांनी पुरुषांवर मात केली म्हणून आम्हाला माना खाली घालाव्या लागतील तेव्हा असं होऊ नये यासाठी मुलींचं शिक्षण बंद करा काय अजब युक्तिवाद आहे काय मांडणी आहे बघा इथंच नुसतं नाही आहे दुसऱ्यांनी तर काय तारे तोडले त्याने लिहिलंय असं सिद्ध झालेलं आहे की अभ्यासाचं ओझ असत ते मेंदूला झेपावं लागत मुलांचे मेंदू टणक असतात बळकट असतात मुलींचे मात्र चिटुकले 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 असतात आणि अभ्यासाच्या ओझ्याने ते फटाफट फुटतील तेव्हा मुलींना शिकवू नये हे मुलींच्याच फायद्यासाठी आवश्यक आहे तेव्हा हे बंद करा आता मी नेहमी सांगतो तो प्रसंग इथे सांगतो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने सगळ्याच कर विद्यापीठांच्या वतीने आपण वेगवेगळ्या विभागामध्ये पहिल्या येणाऱ्या मुला मुलींना सुवर्णपदक देतो या वर्षी आम्ही एकूण तीनशे अडुसष्ट सुवर्णपदक पात्रिकर सर दिली तेव्हा मी सहज मोजत होतो तर त्याच्यामध्ये चुटुकले चुटुकले मेंदू असलेल्या मुलींनी किती मिळवली आणि दणकट मेंदू असलेल्या बळकट मेंदू असलेल्या मुलांनी किती मिळवली अदरवाईज घेऊ नका मला मुलं पण काही कमी महत्वाची वाटत नाही तीही महत्वाचीच वाटतात फक्त त्या पार्श्वभूमीवर मी चर्चा करतोय नाही तर आज काही समज व्हायचा की हे फक्त मुलांचंच कौतुक करतात नाही मुलंही महत्वाचीच आहेत फक्त फक्त मुलं महत्वाची आहेत हे खरं नाही मुली सुद्धा मुलांनी त्याच महत्वाच्या आहेत हा मुद्दा सांगण्यासाठी मी उदाहरण देतोय बघा मुलांनी ज्यांचे बळकट मेंदू आहेत तेरा सुवर्ण पदक मिळवली आणि फक्त तीनशे पंचावन्न फक्त चुटुकल्या चुटुकल्या मेंदूवाल्या मुलींनी मिळवली फक्त तीनशे पंचावन्न त्यात माझी पण एक मुलगी होती मुद्दा असा आहे बरं का की हे चुटुकलं मेंदू हे जी बुवाबाजी आहे ही आपल्याकडे किती जुनी आहे बघा विज्ञानाचा आधार घेऊन खोटं पसरवायचं लोकांना भ्रमित करायचं लोकांना अशा पद्धतीने काहीतरी बाधित करायचं या पार्श्वभूमीवर एक आणखी भूमिका त्यांची आपल्या समोर सांगितली पाहिजे ती सुद्धा महत्वाची आहे कष्टकरी समाजाला हातामध्ये कौशल्य असलेल्या समाजाला ज्याला आपण बहुजन समाज म्हणतो दलित आदिवासी भटके मुक्त म्हणतो त्यांना शिक्षण देण्याच्या मागे काय हेतू आहे कशासाठी हे काम करायचं आहे त्याच्याबद्दल किती स्वच्छ लिहिलंय बघा हे पुन्हा त्यांच्याच भाषेमध्ये मी आपल्यासमोर ठेवतो ते नेमकं वेळ पण वाचवेल आणि नेमक्या भाषेतले नेमके शब्द त्यांचे जे आहेत ते किती परिणामकारक आहेत एवढ्या वर्षानंतर सुद्धा आजही किती महत्वाचे आहेत हे आपल्यासमोर येईल आणि म्हणून मी ते आपल्यासमोर ठेवतो या देशामध्ये अज्ञान आहे जातीभेद आहे भाषाभेद आहे अनेक रोग आहेत आणि हे रोग जर दूर करायचे असतील तर काम कुठून सुरू करावं असा प्रश्न आपल्यासमोर असतो सगळेच लोक दुःखात असतात तेव्हा कोणाला मदत करावी तर आभाळच फाटलेले आहे अशा वेळेला कोणालाच मदत करू नये 
असा आपण मार्ग असू शकतो पण आम्हाला असं वाटतं अशा वेळी जे सगळ्यात जास्त दुःखी आहेत सगळ्यात जास्त गरजू आहेत सगळ्यात जास्त होतकरू आहेत तिथून सुरुवात करावी आणि म्हणून आपल्या देशामध्ये महार मान यांना पिण्याच्या पाण्यापासून सावलीच्या विटाळापर्यंत माणूस म्हणूनच मानलं जात नाही अशा घटकांना शिकवणं हे पवित्र राष्ट्रकार्य आहे असं आम्हाला वाटलं आणि म्हणून आम्ही त्यांची शाळा घातली एक लक्षात द्या इथे केवळ दया भूतदया माणुसकी एवढं मर्यादित नाही आहे राष्ट्रकार्य राष्ट्र उभारणी आजकाल काय झालंय राष्ट्रासाठी म्हणून बुरटे लोक सुद्धा उठतात आणि काही सांगत असतात म्हणजे उदाहरणार्थ आता परवा एक रेशीम बागेचे शंकराचार्य उठले आणि ते म्हणले ब्रिटिश येण्याच्या आधी सत्तर टक्के साक्षरता होती आधार काय आधार काहीच नाही त्यांचं म्हणजे श्लोक त्यांना वाटतं सत्तर टक्के साक्षरता होती तर होती म्हणजे ब्रिटिशांनी शिक्षण कमी केलं आव्हान आहे म्हणजे किती खोटं बोलायचं किती उलट बोलायचं मी इथे एक निरीक्षण त्यानंतर भूतानच आपल्या समोर ठेवतो भूतान आपल्याला माहिती आहे सगळ्यात आपला शेजारचा एक शांत सुंदर हिमालयाच्या कुशीतला फार सुंदर देश आहे आणि सुरक्षित आहे तुम्हाला जर परदेशी प्रवास करायची संधी मिळाली तर जरूर भूतानला जा अतिशय सुंदर हिमालयाच्या कुशीतला देश आणि काही तिथे पासपोर्ट नाही विजा नाही किंवा इतर काही भानगडी आपलेच करन्सी चालते लोक आपली हिंदीच बोलतात त्यांना समजते सगळं आपल्याच असंच आहे ठाकूर सिंग पोडियाल म्हणून तिथले शिक्षण मंत्री त्यांनी आम्हाला बोलवलं होतं तेव्हा मी मंचावर त्यांना सकाळ सर विचारलं की सर वॉट इज युअर फी स्ट्रक्चर ते म्हणले कसलं म्हटलं नाही बालवाडी प्राथमिक शिक्षण माध्यमिक शिक्षण महाविद्यालय साधारणपणे फी किती असते म्हणजे हो नो प्रोफेसर आमच्या देशामध्ये शिक्षण बालवाडीपासून पी एच डी पर्यंत मोफत आहे काय बोलता ते म्हणले हो म्हणजे इंजिनिअरिंग मेडिकल हो म्हणाल ते सुद्धा असा छोटा देश आहे म्हणजे भारताला हा हे मॉडेल लागू होईल असं काही नाही कारण भारत आपला तुम्हाला माहिती आहे जगातल्या पाचपन्नास देशाच्या एकटा भारत मोठा आहे तर ते तो छोटा देश आहे पण बघा जगामध्ये जी डी पी हा एक जगातले अग्रेसर देश मोजायची पद्धत असलेला नमुना आहे आणि दुसरा हॅपी इंडेक्स आनंदाची अशी मानसिकता असलेले देश आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आनंदी देशामध्ये भूतान भारताच्या कितीतरी पुढे असतो अनेक देशांच्या पुढे असतो तो अगदी पाश्चात्य देशांच्या पण पुढे असतो का तर मला असं वाटलं मी चुकत असेन कदाचित आणि हे मी विधान माझ्या अख्ख्या भाषणासाठीच तुमच्या परवानगीने नमूद करून ठेवतो अंडरलाईन करतो मी जे मांडतोय ते अंतिम नाही मी चर्चेला खुला आहे माझी मतं चुकीची असू शकतात तुम्ही ती खोडून काढू शकता आपण चर्चा करू शकतो आपण बोलू शकतो फक्त एकच विनंती तुमची मतं मांडताना काही आधार देता आला काही पुरावे देता आले काही संदर्भ देता आले तर जास्त बरं केवळ मला वाटतं हे काही आत्ताच्या काळामध्ये टिकण्याजोगं नाही एवढंच तर भूतानमध्ये शिक्षण मोफत हे एक आनंदी देश असण्याचं कारण असू शकतं कारण कुठल्याही आई वडिलांना सगळ्यात मोठी काळजी असते मुला मुलींच्या शिक्षणाचं काय दुसरं आमचे एक प्राध्यापक आजारी पडले त्यांना आम्ही दवाखान्यात नेलं तिथे त्यांनी खूप छान ट्रीटमेंट केली तास दुखी तासानी बरं वाटलं मग मी निघताना ते डॉक्टरांना म्हणालो सर किती फी झाली म्हणजे कशाची म्हणलं तुम्ही औषधं दिली सलायन लावलं तपासलं त्यांना तास दोन तास ॲडमिट करून घेतलं होतं ते म्हणाले प्रोफेसर आमच्या देशामध्ये हेल्थ केअर संपूर्ण फ्री आहे संपूर्ण म्हणलं काय बोलता म्हणले हो म्हणलं पण तुमच्या नागरिकांसाठी असेल आम्ही तर बाहेरच आहोत ते म्हणले भारतासाठी पण फ्री आहे भारत हा आमचा असा मित्र आहे की त्याच्याकडनं आम्ही कुठलीही फी घेत नाही कारण इतर देशातल्या लोकांकडनं तिथं प्रवाशांकडनं सुद्धा फी घेतात पण भारताला नाही मुद्दा काय आहे मुद्दा असा आहे की कदाचित त्यांच्या आनंदी असण्याच्या मागे एक कारण हे पण असेल कारण प्रत्येक माणसाला म्हातारपणी आपलं काय होणार आपल्या तब्येतीचं काय होणार आणि आजारी पडलं तर कोण आपली काळजी घेणार 
अशी एक भीती असू शकते चिंता असू शकते या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था मोफत असणं हे त्या देशामधलं मला एक फार मोठं अर्थात सगळंच काही त्यांचं कौतुक असं असं नाही ते आजही राजशाही आहे इतर अनेक गोष्टी आहेत की त्या आपल्याला मान्य नाही पण मुद्दा आहे फक्त मर्यादित आपण पुढे जाऊया मित्र शिक्षण म्हणताना सत्यशोधक परंपरा आणि आजचं शिक्षण असं जरी असलं तरी मी अगदी काटेकोरपणे आधी सत्यशोधक नंतर मग आजचं असं काही करणार नाही आहे मी सरमिसळ करत बोलणार आहे म्हणजे सिनेमाच्या भाषेमध्ये तुम्हाला माहिती आहे फ्लॅशबॅक असो मध्येच मागे जातात परत पुढे येतात तर तसंच मी बोलणार तसं स्वातंत्र्य मी घेणार कारण मला विद्वान होण्याची हाऊस नाही विद्वानांचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य काय माहिती का जो सोपा विषय अवघड करून सांगू शकतो इथं जे विद्वान आहेत ते त्याला अपवाद आहेत त्यांनी मनाला लावून घेऊ नये आमच्यासारख्यांना कार्यकर्ता असल्यामुळे एक वाईट सवय आहे जास्तीत जास्त सोपं बोलायचं समजेल असं बोलायचं आता मग अशी गप्पा मारताना आम्ही एक आपल्याच शहरामध्ये आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात आलेले कुलगुरू होते आणि ते भाषण करण्यासाठी फार प्रसिद्ध होते प्रचंड लोकप्रिय वक्ते ते जेव्हा बोलायचे तेव्हा अशी शब्दांची प्रचंड अगिन गाडी म्हणजे डेक्कन क्वीन काय आणखीन काय म्हणजे आता बुलेट ट्रेन अशी नुसती लोक म्हण काय बोलले काय बोलले दुसऱ्या दिवशी म्हणायचे काय बोलले हो मुद्दाच नसायचा नुसते शब्द 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 मोठा माणूस आणि मी आकर्षाने बोलत नाही माझे त्यांच्या अतिशय व्यक्तिगत प्रेमाचे संबंध होते आणि त्यांनी मला त्यांच्या कॉलेजमध्ये बोलवलं त्यांच्या घरी जेवायला बोलवलं मला म्हणले तुम्ही लोक कार्यकर्ते ना माझ्यावर जळता मी एवढा पॉप्युलर आहे पण तुम्ही कधी आमचं कौतुक करत नाही म्हटलं सर तुमच्या लोकप्रियतेच एक गणित आहे म्हणले काय म्हणलं तुम्ही मध्यमवर्गीयांना आवडेल अशीच भाषा वापरता अशीच उदाहरणं देता अशीच असेच विषय घेता आणि म्हणून तुम्ही लोकप्रिय आहात असं जरा कडवट बोलून बघा बरं स्पष्ट बोलून बघा बरं ते म्हणले पैस लागली चल कुठला विषय म्हणलं तुम्ही फुले शाहू आंबेडकर विषय घ्या दगडूशेठ हलवाई गणपतीमध्ये दरवर्षी त्यांची तीन भाषणं प्रचंड गर्दी पाच हजार दहा हजार पंधरा हजार वीस हजार लोक त्यांनी घेतला विषय मी म्हटलं सर लोक येतील की नाही मला माहित नाही मी येईल मी गेलो सर मंडपामध्ये मोजून अठरा लोक होते ज्या पुण्यामध्ये त्यांनी पाच हजार दहा हजार वीस हजार लोक बघितले होते त्या पुण्यामध्ये फुले शाहू आंबेडकर विषय घेतल्यानंतर फक्त अठरा लोक नंतर थोडे वाढले किंचित पण पन्नासच्या आतमध्ये त्यातले संयोजकांमधलेच पंधरा वीस होते त्या मंडळाचेच होते मी त्यांना म्हटलं की सर पटलं का ते म्हणले तू वयानी फार लहान आहेस पण तुझं बरोबर आहे पण म्हणले आता सवय बदलू शकत नाही मी आता आयुष्य आमचं गेलं आता आम्ही असंच चालणार काय होतं माहिती का लोकांना एका बाजूला मनोरंजन आवडतं दुसऱ्या बाजूला जर का तुम्ही त्यांचं कौतुक केलं त्यांच्या आरत्या ओवाळल्या त्यांना महान ठरवलं तर लोकांना हवं असतं काल कदम सरांनी एक फॅकल्टी बरोबर चर्चेचा कार्यक्रम आयोजित केला होता रेखाताई आणि सगळे होते तेव्हा मी म्हणाल होतो की आमच्या विश्वास पाटलांनी पानिपतमध्ये पेशव्यांचं कौतुक केलं तर ते हवं असतं रणजित देसाईंनी स्वामी लिहिली तर ती हवी असते कारण पाटलांच्या मार्फत पेशव्यांचं कौतुक देसाईंच्या मार्फत पेशव्यांचं कौतुक हे मी एका विशेष जातीला उद्देशून बोलत नाही आहे मी एका प्रवृत्तीबद्दल बोलतोय आणि ती जी प्रवृत्ती आहे तिने शिक्षणाचं फार मोठं नुकसान केलेलं आहे आजही शिवाजीराव भोसल्यांपासून आमचे लोक बहुजन समाजाचे लोक गुरुकुल पद्धतीचे गोडवे गातात गुरुकुल पद्धतीमध्ये स्त्रियांना प्रवेश होता का म्हणजे पन्नास टक्के लोक गळाले दलितांना होता दलित शब्द वापरू नये असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय आपण अनुसूचित जाती म्हणूया आदिवासींना होता बठ्यांना होता ओबीसींना होता शेतकऱ्यांना कारुणारूला होता म्हणजे मोजक्या लोकांसाठीचं शिक्षण ते आदर्श ते थोर ते कदाचित त्यावेळेला असेल अगर नसेल ते आज कसं काय तो पॅटर्न योग्य असू शकतो पण आमचे विचारवंत आमचे विद्वान बोलण्याच्या ओघामध्ये कशाच्या आरत्या वावरतात बोलताना भान असतं का की आज काय कस जग बदलत आहे आणि इथे मी दोन तीन निरीक्षण आपल्या परवानगीने ठेवतो 
कुंडे कुंड्याचा पोरगा विदर्भामधला गरीब घरात आलेला नाव विजय भटकर पुण्यामध्ये येतो शिकतो पंतप्रधान राजीव गांधींना भेटतो आणि सांगतो की प्राईम मिनिस्टर सर आय हॅव प्रपोजल मला या देशासाठी सुपर कॉम्प्युटर बनवायचं आहे जगामध्ये तुम्हाला माहिती आहे चारच देशांकडे तोपर्यंत सुपर कॉम्प्युटर होता पाचवा भारत असेल राजीव गांधी खूप स्वागतशील होते उमदे होते तरुण होते आजकाल त्यांना शिव्या घालायची पद्धत आहे आजकाल नेहरूंना शिव्या घालायची पद्धत आहे गांधी तर कठीणच आहे तुम्ही म्हणाल की ज्यांना वाईट दिवस आहेत त्यांच्याच बद्दल तुम्ही बोलताय का होय तसं म्हणलं तरी चालेल कारण मी मनमोहन सिंगांच्या सोबत दहा वर्ष प्लॅनिंग कमिशनच्या कन्सल्टेटिव्ह ग्रुपमध्ये काम केलंय आणि मी तुम्हाला नम्रपणाने सांगतो इतका विद्वान इतका अभ्यास अर्थशास्त्रामधला इतका मोठा जाणकार माणूस आणि आता नोटबंदी करणारे आणि अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण वाट लावणारे आणि दिवाळ काढणारे देशाचं असे माननीय लोक पाहिल्याच्या नंतर हा प्रकर्षणही वाटायला लागतं की आपण किती खाली आलो वर जायचं सोडा आपण मेंटेन पण नाही करू शकलो आपण किती खाली आलो मी सांगत होतो ते असं की विजय भटकरांनी प्रपोजल दिलं राजीव गांधी म्हणाले आय हॅव टू क्वेश्चन्स मिस्टर भटकर टेल मी वॉट इज द कॉस्ट किती खर्च येईल भटकरांचं उत्तर होतं जपानला काम सांगितलं अमेरिकेला सांगितलं ते जेवढा खर्च मागतील त्याचा निम्मा दुसरा प्रश्न किती दिवसात काम होईल उत्तर ते जेवढ्या दिवसात करतील त्याच्या निम्म्या दिवसात आणि करून दाखवलं करून दाखवलं लक्षात ठेवा एका कुंड्याच्या पोराला संधी मिळाली शिक्षण मिळालं देश बदलून टाकला एका पिढीमध्ये ही शिक्षणाची किमया आहे आणि प्रतिभा नव्हती काय आमच्याकडे आमची पोरं आमच्या पोरी आमच्या आया आमच्या मावशा नव्हतं काही त्यांच्याकडे ज्ञान संधीच नव्हती गुरुकुल पद्धतीमध्ये आणि त्यामुळे त्याची चर्चा करताना केवळ काही लोकांना बरं वाटावं म्हणून खोटं खोटं आपलं त्याचंच बडवे गायचे त्याच्या लाभार्थींनी घावेत तुम्ही का गाताय तुमचं डोकं कुठे गेलंय तुमची काही स्वतंत्र मत आहेत की नाही का लोकांना बरं वाटावं म्हणून तुम्ही आपले दुसरं नाव सॅम पित्रोदा पूर्ण नाव सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा एका तांब्या पितळाची भांडी बनवणाऱ्या तांबटाचा मुलगा बलुतेदार आलुतेदाराचा पोरगा शिकला इंजिनियर झाला अमेरिकेत गेला त्याने राजीव गांधींना पत्र लिहिलं मला संपर्क क्रांती करायची आहे तुम्हाला माहिती आहे आपल्या देशामध्ये टेलिफोन आला तेव्हा सर्वात जास्त टेलिफोन दोन टक्के लोकांकडे होते हायस्ट नंबर आणि हा सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा म्हणत होता की मी मोबाईल आणणार शंभर कोटी लोकांच्या हातामध्ये तो असेल परत राजीव गांधींनी ते स्पष्ट विचारले किती दिवस लागतील किती खर्च येईल उत्तर तेच पुन्हा निम्म्या दिवसात निम्म्या खर्चात आज लक्षात ठेवा या लोकांची टिंगल तेवाडी चाललेली असते साम पित्रोदा म्हणजे कुणीतरी ख्रिश्चन माणूस आहे कुणीतरी परका माणूस आहे असं समजून उडवायचं चालू असतं अमर ते सेन काय पद्धतीने परवा त्यांना ते नालंदा विद्यापीठाचं ते घर खाली करायला लावलं अहो मला सांगा नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला ही आपली शिक्षणाची किती महान जागतिक केंद्र किती मोठं काम तिथे उभं राहिलं आणि ते पुन्हा एकदा उभं करण्याचं काम अमर्ते सेन सारखी माणसं करतात मी तुम्हाला सांगतो त्यांच्या सोबत मी काही दिवस काम केलेलं आहे अतिशय विद्वान माणूस अत्यंत नम्र माणूस चिकित्सक माणूस पण झेपली पाहिजेत ना अशी ज्यांची योग्यता ही टपोरी प्रकारची असते त्यांना ही एवढी विद्वत्ता कुठून झेपणार त्यामुळे अशी माणसं जवळपास पण नको असतात मित्र हो मी सांगत होतो ते असं की एका पिढीमध्ये शिक्षणाने हे बदललेलं आपल्याला दाखवलं डॉक्टर आहल साळुंखे रावसाहेब कसबे मी कितीतरी नावं तुमच्यासमोर घेऊ शकेन मी नमुन्या दाखल काही नावं घेतोय कारण नंतर बरीच नावं राहून जाणार आणि मग तुम्ही म्हणणार की काय आहे कसं कसं त्यात परत मराठवाड्यातलं नाव काय नाही घेतलं 
हे खरं आहे की बॅकलॉग आहे मराठवाड्याचा बॅकलॉग आहे हे मी मान्य करतो मी पुणेकर म्हणून तर मान्यच करतो राव कुरुंदकर कुरुंदकर श्रॉफ आमचे भालेराव अनंतराव भालेराव आमचे बापूसर काळजाते किती मोठी माणसं आपण पाहिली आणि अनेक आहेत आणखी म्हणजे एवढीच नुसती नाही कमल बाबूंना शिक्षण मंत्री म्हणून काम करताना मी पाहिलंय आणि त्यांची प्रतिभा आणि त्यांची गुणवत्ता पाहिलेली आहे त्यांनी ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्र बदलण्याचं काम केलं अर्थात त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलं पण उत्तम काम करून दाखवलं ते मला स्वतःला असं वाटतं की जर संधी मिळाली तर एका पिढीमध्ये आमच्या मुली आमच्या महिला आमचे बहुजन समाजाचे घटक हे परिवर्तन घडवून दाखवतात हे सिद्ध झालेलं आहे पण खेदाची आणि दुःखाची गोष्ट सांगतो शिक्षण हक्क कायदा जो डॉक्टर आंबेडकरांना मुळात घटनेत आणायचा होता पण तेव्हा ते जमलं नाही पंचेचाळीसाव्या कलमामध्ये मार्गदर्शक कलमामध्ये दहा वर्षामध्ये शिक्षण सगळ्यांसाठी मोफत आणि सक्तीचं करावं अशी भूमिका मांडण्यात आली राखीव जागांची मुदत दहा वर्ष वगैरे वगैरे सोळा आठवत पण शिक्षण दहा वर्षात सगळ्यांसाठी करावं असं म्हणलेलं होतं ते मात्र कुणाला आठवत नाही कारण ते सोयीस्कर नाही ना पण ते पंचेचाळीसाव्या कलमात होत मग ते एकवीस ए मूलभूत अधिकारामध्ये केरळ खटल्याच्या निकालानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने आलं नऊ दहा ही वर्ष त्यासाठी महत्वाची एक एप्रिल दोन हजार दहा ला मनमोहन सिंग साहेबांनी हे राईट टू एज्युकेशन आपल्याकडे लागू केलं फार मोठी गोष्ट होती क्रांतिकारक गोष्ट होती मी त्या पावलाचं मोठं स्वागत करतो कारण शिक्षणाच्या वाटचालीमध्ये फुल्यांचं सत्यशोधक चळवळीचं काम शाहू महाराजांचं काम सयाजीराव गायकवाडांचं काम डॉक्टर आंबेडकर महात्मा गांधींचं काम आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये पंडित नेहरू आणि त्यांच्या सहकार्यांनी केलेलं काम त्याच्या पुढच्या टप्प्यांमध्ये हेही अतिशय महत्वाचं पाऊल आहे वसंतदादांनी आपल्याकडे असं असं एक मोठं पाऊल उचललं चौऱ्याऐंशी मध्ये विना अनुदानीच्या संदर्भामध्ये मतभेद आहे अगदी औरंगाबादमध्येच माझे मित्र होते महाकल्याणकर खूप कडाडून टीका करायचे मतभेद असू द्या काही मिळत नाही चर्चा होऊ द्या वाद होऊ द्या हे खुलेपणाचं आणि उत्तम लक्षण आहे पण ही पावलं मला महत्वाची वाटतात त्या दिवशी पंतप्रधानांनी जे भाषण केलं ते खूप महत्वाचं भाषण होतं पण मी नंतर त्यांना भेटल्यावर असं म्हणालो सर आय एम अनहॅपी म्हणजे व्हाय म्हणजे सर तुमचं भाषण चांगलं होतं पण अपुरं होतं म्हणजे का बरं म्हटलं ज्यांनी हे काम पहिल्यांदा या देशात केलं त्या सावित्रीबाईंचा त्या ज्योतिरावांचा त्या शाहू महाराजांचा त्या सयाजीराव गायकवाड्यांचा उल्लेख सुद्धा तुमच्या भाषणात नव्हता ते म्हणाले प्रोफेसर आय एम सॉरी मला हे माहीतच नाही हे मला तुम्ही सांगितलेलं नाही आहे त्याचं कारण असं की ब्रिफिंग करणारे कोण आहेत भाषण लिहून देणारे कोण आहेत हे बहुजन समाज विसरतो आणि तिथे सगळी गडबड होते लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये पहिलं पायनियर म्हणून गोपाळकृष्ण गोखल्यांचं नाव होतं हे खरं आहे गोखले मोठेच होते त्यांनी विधा विधिमंडळामध्ये एकोणीसशे दहा साली या संबंधामध्ये मोठं पाऊल उचललं हे मान्यच आहे त्यांनी काय मी उलट नाही बोलणार उगाच त्यांनी गाय मारली मग मी वासरू किंवा मी वासरू मारलं त्यांनी हे हे खरं नाही ही प्रतिक्रियावादी भूमिका बरोबर नाही पण त्याच्यामध्ये गोपाळकृष्ण गोखल्यांपासून महर्षी कर्व्यांपर्यंत सगळी नावं होती ती योग्य होती पण मग सावित्रीबाई ज्योतिराव शाहू महाराज सयाजीराव का नाही आणि इथे मी अगदी मोजके पुरावे आपल्या समोर ठेवतो सत्यशोधक परंपरा बळकट करणारे अतिशय महत्वाची पावलं म्हणून याची नोंद आपण केली पाहिजे लंडनमध्ये कदम सर अभ्यास करताना इंडिया ऑफिस लायब्ररीमध्ये आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आयल्समध्ये एक मोठा पुरावा मिळाला शाहू महाराजांचं कोल्हापूर राज्याचं बजेट दरवर्षीचं हे महाराज प्रकाशित करायचे आणि लंडनला माहितीसाठी पाठवायचे ते आहे वीस सालचं उदाहरण घेतो एक नमुना म्हणून एकोणीसशे वीस साली मुंबई प्रांत ज्याच्यामध्ये सिंध होता गुजरात होता कर्नाटक होता महाराष्ट्र तर होता सुद्धा अगदी राजस्थान मधला माउंट आबू पण होत इथपर्यंतचा प्रदेश म्हणजे मुंबई प्रांत बॉम्बे प्रॉव्हिन्स इंग्रज शिक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत प्रगत लोक ज्ञानी लोक मोठं पाऊल उचलणारे लोक व्यापारी पण तरी शिक्षणाच्या संदर्भातलं त्यांचं योगदान नाकारता येणार नाही त्यांनी 
एकोणीसशे वीस सालच्या मुंबई प्रांताच्या बजेटमध्ये कदमस सत्तर हजार रुपये सत्तर हजार पत्रिका सर अख्ख्या मुंबई प्रांतासाठी आणि कोल्हापूर टिकली एवढा याच्या तुलनेत हा म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की अख्खा औरंगाबाद जिल्हा किंवा संभाजीनगर जिल्हा काय आजकाल मला भीतीच वाटते सकाळी मी लिहिताना औरंगाबाद जिल्ह्यात लगेच लोकांनी ट्रोल सुरू केला संभाजीनगर म्हणता येत नाही काय जिम रेटत नाही काय लिहिता येत नाही काय हरिया कमाल आहे इतकं काय सेन्सिटिव्ह इतकं अरे संभाजी महाराजांबद्दल आम्हाला प्रेम असं आहे सन्मानाचं आहे आदराचं आहे आणि संभाजी महाराजांना कोणी कोणी लबाड्याकडून कसं कसं बसवलं आणि कसं कसं बदनाम केलं त्याचे पण पुरावे आमच्याकडे आहेत वेळ प्रसंगी मांडू ते पण मांडू मी माझं गाव जे आहे ना माझं जन्मस्थळ जे आहे ना ते वडू बुद्रुक पसनावती जवळ आहे आमच्या आजोबा कायम घेऊन जायचे आम्हाला तिथे लहानपणी मुद्दा काय माहिती का कसं नुसतं शाब्दी त्याच्यावर लोकांना फुलवायचं आणि त्याच्यावरच झुलवायचं मी सांगत होतो ते असं की अख्खा संभाजीनगर जिल्हा आता खरं ती गडबड आहे शहराला नाव दिलंय म्हणे आणि जिल्ह्याला नाही दिलेलं असं काय ते आहे बरोबर की नाही म्हणजे मग शहर औरंगाबादच संभाजीनगर पण जिल्हा मात्र आता मी काय करू संभाजीनगर औरंगाबाद असं म्हणतो अख्खा जिल्हा हा आणि एम जी एम आकार बरं का सर म्हणजे गैरसमज नको असं कोल्हापूर छोटस आकाराने शाहू महाराजांनी एकोणीसशे वीसच्या बजेटमध्ये एक लाख रुपये शिक्षणासाठी राखून ठेवले एक लाख आणि लक्षात ठेवा आंधळे साहेबांचे मित्र इथे बसलेले आहेत डॉक्टर धुळे आहेत सगळे फॅमिली आलेली आहे मला फार बरं वाटतं ते आमचे फार जवळचे कुटुंबीय आहेत माझे सगळे त्यांच्यासमोर बोलायला मिळणार आहे असं मला नेहमीच आनंद वाटत आलाय मित्र हो नुसतं एक लाख नाही भूमिका काय शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत सार्वत्रिक कायदा कठोर जर आई वडिलांनी मुलाला मुलीला शाळेत पाठवलं नाही एक दिवसाच्या गैरहजेरीसाठी रेखाताई एक महिना जेल आई वडिलांना एक महिना जेल गाडे का सर पोरा पोरीला शाळेत पाठवा नाही तर महिनाभर जेलमध्ये जा आणि गाव तिथे शाळा ही घोषणा गाव तिथे ग्रंथालय ही घोषणा आणि नुसती घोषणा नाही कारण आजकाल घोषणांचं पीक भरपूर असतं त्यामुळे आता शब्दांचं महत्व कमी होत चाललंय अंमलबजावणी आणि त्याच्यासाठी बजेट लक्षात ठेवा शाहूमाराजांनी काय वाक्य वापरलंय ते म्हणले सरकार तोंडाने काय बोलतं याला काडीची किंमत नाही सरकार बजेटमध्ये काय करत हे सगळ्यात महत्वाचं आणि म्हणून एक लाख रुपये हे किती होते माहिती साडेदहा टक्के शिक्षणावर आपण चार पाच सहा टक्के खर्च करावा असं अनेक कमिशन्सनी सुचवलं कोठारी कमिशन पासून अनेकांनी त्या संबंधात मांडणी केली सरकारांनी पण म्हटलं अजून काही आपण पोचलो नाही तीनच्या आसपास आपण घोटाळतोय पण जे देश अत्यंत प्रगत आहेत युएसए युके फ्रान्स जर्मनी चीन जपान तिथे आपल्यापेक्षा जास्त खर्च केला जातो हे आपल्याला माहिती आहे पण साडेदहा नाही शाहू महाराज हे जगातले पहिले आणि कदाचित एकमेव राजे कोल्हापूर संस्थांमध्ये ते साडेदहा टक्के खर्च एकट्या शिक्षणावर करत होते आणि त्यामुळे कोल्हापूर वेगळा आहे कोल्हापूर आरपार बदललं आमच्या केशवराव विचार यांनी कमलबाबूंच्या सहकारी कमलताई विचारे त्या त्यांच्या सुनबाई त्यांच्यामुळे मला जुनी कागदपत्र अभ्यासत आली केशवराव विचार यांनी सरकारी नोकरी सोडली कदम सर क्लास वनची आणि सत्यशोधक विचाराला वाहून घेतलं वक्ते तयार करणं त्यांनी वक्ते जे तयार केले त्याच्यातले एम डी पाटील त्या तयार केलेल्या वक्त्यांमधले वसंतराव फाळके त्या तयार केलेल्या वक्त्यामधले बॅरिस्टर पाटील पी जी पाटील अनेक मोठी नावं तर त्यांची पद्धत वर्ग घ्यायचे अगदी गोरगरीब बायकांना बोलवायचं कष्टकऱ्यांना कामगारांना बोलवायचं आणि भाषण कसं करावं हे शिकवायचं वडार समाजातली एक बाई तिला त्यांनी शिकवलं आणि म्हणाले बोल म्हणजे मलाही बोल मलाही बोलत आहेत काय सांगावं किशोर विचारांनी म्हणले बाई उभं राहायचं आणि म्हणायचं मला भाषण करता येत नाही झालं भाषण झालं झालं भाषण आणि मग त्या बाईनी बिंदू चौकामध्ये भाषण केलं पाच हजार लोकांच्या समोर 
असे वक्ते घडवणं कारण कामेरी नावाच्या गावामध्ये त्यांचं भाषण होत आणि ऐकलं लोकांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या गावचे पाटील म्हणले काय बोलला तू काय बोलला म्हणले वा वा दिल खुश हो गया तर ते आमचे केशव विचारले म्हणजे खड्या ते म्हणले तर तीन मुद्दे सांगा बरं माझ्या भाषणातले पाटील म्हणले तेवढं लक्ष जात असत म्हणून मग अभ्यासक्रम तयार केला सत्यशोधक विद्यार्थी संघ त्याचा अभ्यासक्रम जो आजही उपयुक्त आहे मी सत्यशोधक केशवराव विचारे समग्र वाङ्मयाचा खंड प्रकाशित केलाय तुमच्यापैकी ज्यांनी पाहिला असेल त्यांनी बघितलं असेल तेव्हा तयार केलेला अभ्यासक्रम पण आज सुद्धा अतिशय उपयुक्त मुद्दा काय मुद्दा असा आहे की आपल्याकडे असे अनेक प्रयोग झाले सहकार चवळ महाराष्ट्रामध्ये रुजली त्याच्यामध्ये अनेकांचं योगदान आहे मी मोजकी नावं घेऊन बाकीच्यांचं राहिला असं व्हायला नको म्हणून नावं घेत नाही पण यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा उल्लेख करतो या एका माणसाने महाराष्ट्रामध्ये नेतृत्व करताना फी माफीची जी योजना आणली आर्थिकदृष्ट्या गरीब मुला मुलींच्यासाठी शिक्षण जे मोफत केलं त्या एका प्रयोगाने महाराष्ट्रामध्ये पिढ्याच्या पिढ्या शिकल्या महाराष्ट्रामधल्या बहुजन समाजामध्ये शिक्षणाचं प्रचंड मोठं वारं निर्माण झालं कर्मवीर भाऊराव पाटलांचं तर योगदान आपल्याला सगळ्यांच माहितीच आहे स्वामी इथे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचं माहिती आहे आणि अनेकांची नावं पंजाबराव देशमुख आमचे तिकडे आहेत विदर्भामध्ये अनेकांची नावं आहेत सायजीराव गायकवाडांनी जे काम बडोद्यामध्ये केलं आमचे बाबा भांड यांनी मोठं काम केलं आहे आता आजच बाबांना मी मेसेज केला ते म्हणले अरे अरे मी पुण्यात आहे म्हणलं चालेल मी तुमचं औरंगाबाद सांभाळतो तुम्ही आमचं पुणे सांभाळा पाठवून घेऊ काम आपण संभाजीनगर सांभाळतो गडबड नाही चाललं नाही तर उद्या आधी नखेला बंद शहर बंद तर मोठं काम केलंय सयाजीरावांची अनेक कागदपत्र प्रकाशित केली आहेत बघा सयाजीरावांनी जे पेरलं त्याचा ताजा अनुभव कदम सर सांगतो आत्ता आम्ही पंधरा दिवस आर साळुंके सरांच्या नेतृत्वाखाली आमचा एक ग्रुप आहे आम्ही दरवर्षी पंधरा दिवस सरांसोबत प्रवास करतो आणि भारत समजावून घेतो सरांच्या नजरेने सरांच्या डोळ्याने आणि आम्हाला त्याच्यातनं खूप शिकायला मिळतो तर गुजरातमध्ये आम्ही एका कार्यकर्त्याच्या घरी उतरलो होतो आणि पात्रिका सर तिथली जी आजी होती वय वर्ष चौऱ्याण्णव ती एम ए झालेली होती तर आम्ही आवा चौऱ्याण्णव वर्षाची बाई एम ए साळुंके सर म्हणले काय सांग त्या म्हणल्या मायेने शिकवणारा सयाजीराव नावाचा आमचा बाप होता म्हणून आम्ही शिकलो आणि त्यांची सून बी ए नापास त्यांची आत्ताची मुलगी बारावी नापास हा गुजरात पॅटर्न आता म्हणजे एका बाजूला शिक्षणाचा विस्तार झाला की नाही प्रचंड झाला मान्यच मान्यच बस वादासाठी वाद नको पण विस्तार होताना काही गोष्टी निसटल्या का त्यातली माया त्याची आस्था त्याची आपुलकी त्यातलं आपलेपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आला महत्वाचा आहे मोठी गोष्ट आहे पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येताना आता अनेक प्राध्यापक मित्र माझे सभागृहातले अपवाद हे तुम्ही कायम लक्षात ठेवायचं बरं का मी कुठलंही विधान केलं तर सभागृह त्याला अपवाद आहे असं मी प्रमाणित केलेलं आहे म्हणजे अफिडेविट केलेलं आहे असं गृहित आहे उगाच वाद नको तर असं आहे की सहज बोलतात बरं का कदम सर हरी मी रिसर्च केला वा छान काय केलं नाही गुगल सर्च मारला गुगल सर्च म्हणजे रिसर्च हा बात आहे अ ते गुगल महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी मिळतात पण असंख्य गोष्टी नाही आहेत तिथे नाही आहेत आणि म्हणून ते म्हणजे काहीतरी संशोधन आहे अशा भ्रमात असण मी विद्यापीठाचं नाव घेत नाही पण खुलासा करतो ते विद्यापीठ एम जी एम नाही आणि ते विद्यापीठ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ सुद्धा नाही त्या विद्यापीठाच्या पी एच डीच्या प्रबंधासाठी रेफरी म्हणून मला तो प्रबंध पाठवला गेला होता पत्र आलं विद्यापीठाचं मी तो वाचला तपासला छाननी केली 
मैं क्या लेखक बदनामी कराई नहीं ना नाव संगत नहीं बहुजन से पोरगा पद्धत का महत्मा फुले मानता है मग के अख्ख शू उतर का चौर पान कोटेशन कसू शको चार ओली पांच ओली दा ओ अख्ख पुस्तक महत्मा फुले पुढ़ मनता अख्ख गुलामगिरी उतर का महत्मा फुले पुढ़ अ ही मनता अख्ख सार्वजनिक सत्यधर्म उतर का प्रबंध मना चाहिए तो चौथी ऐसी पोरा चुन काम नहीं है विजय अतिशय कड़क रिपोर्ट पठला तो प्राध्यापका कसा कहला महत्व है तुम्हारा भेटा दा खर तो सब गोपनीय तुम्हारा महत्ति है दौरा भेटा सर मिला मी आप है गरीब है बहुजन है सामाणु घया आप ही बर अपला एपी आज का अपने पैकी है विद्यार्थ्या उदाहरण मैं नीचे संगत अशोक नायगावकर ने फार लोकप्रिय के विद्यार्थ्या अक्षर फार खराब होता मी तक मन का अक्षर तो मैं सर गरीबाच कस आप मारक है अपलेपना महत्वाचार है वाटेल तिथे कॉम्प्रोमाइज नो मी तो नहीं करना मी शिक्षक प्राध्यापक वर्ग वनगड़ी चल नहीं चल नहीं चल मरा कि बदनाम चले आम जो इमानदारी शिकवत तुम्हारा इमानदारी तो शिकल पाजे पाए महत्ति का एक अपेक्षित प्रश्न की अपेक्षित उत्तर जीवना मध्य बाविशावा प्रश्न ये सब मैं करावे हापलावे बोमरावे मैं नवनीत टाइप जो प्रकरण है ना महत्व का ही लोकान माला नहीं मैं पस्तीस टक्टी ठीक वाट तो व्यापारी पर मुद्दा का बार तुम संगत कि विद्यापीठ पुस्तक अभ्यास मैं लगता है गंबा सरदार मैं मना पुस्तक अभ्यास मैं लगल कि गाइड खपत मूल पुस्तक खपत नहीं मूल पुस्तक खपत नहीं कारण प्राध्यापक ही शक्य तो गाइड वाली तो क्या हुशार वर्ग अनेकदा का ही मुल सर कशाला तुम्हारा वे वाया घता है कशाला आम वे वाया घता है तुम्हें पेपर सेट करता मैं एवं काम करना को प्रश्न लिखु दया उत्तर लिखु दया तुम्हें मोके आम्मी मोक कारी है ना कि वारी है ना राजकीय मित्र फोन आला प्राचार्य तुझे फार फैन है आठवन का बोल प्राचार्य फार गोड़ गोड़ बोला लगे मेरा शंका आई अस बासुंदी टाइप को बोला लगल समझा कि गड़बड़ है सर का तुम्हें जे जि एस पी है ना तुम्हें क्लासमेट है बर मैं दाढ़ी घाला काम सुरू के लिए परीक्षे वेला कॉपी पकड़ने चांग काम है योग्य है उत्तम है आम तो पाठिबा है फिर एक रिक्वेस्ट है तक संगा मजा कॉलेज वाड़ घू ना केवड़ सोड़ा मैं का नहीं आम्मी एडमिशन देता कबूल के लिए तुम्हारा मुक्त कॉपी करता है क्या बोली हो एडमिशन सर तुम्हारा किमत कश हो मैं बदल तुम्हें ऐसे दिशत नहीं मैं तस ऐक है आता हम मित्र हिम्मत के लिए चुकी से आता तुम्हें मेले मी मजा अधिकारी मित्राला फोन करना कि सग महाविद्यालय धाड़ी घाला और यह महाविद्यालय दिवस चार वाला अजिबा सोड़ा नहीं मी तुम्हारा संगत बहुजन है अपला है सामाणुन घया या भनगड़ी मजा अजिबा पड़ित नहीं तिथे तड़जोड़ नहीं करता है तुम्हारा अभ्यास करावा लगे तुम्हारा काम करावा लगे तुम्हारा मेहनत करावी लगे कारण पिढ़ पिढ़ बैकलॉग है तो जो भरुन का तो तुम्हारा ज्ञा जोरा भरुन काड़ता शॉर्टकट का नहीं लबाड़ा करू नहीं अह सालुंक्यान पास शरद पाटलां पास राव साहब कसबाइन पास कहीं नाव है वो बहुजन समाजा मधी कव है के लोक अस ही करता है मुल मुता है गुणी लोग गड़बड़ है कि 
नवीन नावं राहून जातात आणि मग लोक म्हणतात तुमची माहिती फारच जुनी आहे तुम्ही काही नवीन वाचतच नाही वाटतं नवीन काही तुम्ही बघतच नाही वाटतं नाही बरोबर आहे पण थोडं नव्यांना सिद्ध पण करू द्यावं भीती अशी आहे एकदम तुम्ही नव्यानं याचं नाव घेतलं तर ते उद्यापासून हवेतच जात आहे ते मग असं की बाबा आता काय आता त्याला काही शिल्लकच नाही राहिलं ना वाचनाबद्दल कदम सर गंगा सरदारांनी मला एक मंत्र दिला होता ते म्हणले हरी सारख्या कथा कादंबऱ्या कविता नाही वाचायच्या म्हटलं का अण्णा ते म्हणले मग सारखं चंद्र चांदणे गुलाब असंच असतंय म्हणजे हवेत असत बरं म्हटलं मग दुसरं सारखं वैचारिक नाही वाचायचं सारखं समाजशास्त्र अर्थशास्त्र इंजिनिअरिंग मेडिकल म्हटलं मग का नाही म्हणले मग त्या कर्कश होतात चार अधिक चार आठ त्याच्या पलीकडे काही नाही जग इतकं कोरड एक मोठे विचारांत होते महाराष्ट्रामध्ये ते म्हणले मी ललित साहित्य वाचतच नाही बोगत असतं सर वाचत नाही तर बोगत असतं कसं कळत एक मोठे रस्ते आहेत महाराष्ट्रात आता माझी एक वाईट खोड भेटलं की विचार सर नवीन काय वाचलं नवीन काय वाचलं म्हणले हरी वाचन करू नये बापरे काय म्हणता हो म्हणलं का म्हणले ओरिजिनॅलिटी कमी होते मी म्हणलं मनातल्या मनात आता त्यांना बोलू नाही शकतो कारण मोठा माणूस आहे मनातल्या मनात म्हणलो पण असावी लागते ना कमी होऊ शकते पण असली तर कमी होईल ना उगाच कोणी उठायचं ना आपलं ओरिजिनॅलिटीच्या नावाखाली मुद्दा असा आहे की संधी नव्हती म्हणून खूप मोठ्या प्रमाणात कत्तली झाल्या अनेक प्रतिभा करपल्या कधी कळलंच नाही सयाजीराव जर भेटले नसते तर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नेमकं काय झालं असतं टिळुस्कर गुरुजी घेऊन गेले महाराजांनी लगेच नाही स्कॉलरशिप कबूल केली अडीच तास इंटरव्ह्यू घेतला कसून प्रश्न विचारले का शिकायचंय काय करणार आहे शिकून काय प्लॅन आहे आणि खात्री करून घेतल्यानंतर मग स्कॉलरशिप मंजूर केली आणि जे आंबेडकर इथे शिकून काय करायचं आहे काय दिवे लावणार आहे काय बॅरिस्टर होणार आहे अशी टिंगल टवाळी मानहानी वाट्याला आलेली एक ॲव्हरेज विद्यार्थी होते मूळ प्रतिभावान माणूस मूळ अतिशय प्रज्ञावंत माणूस पण पर्यावरण कसं वाटोळं करतं त्याचं उदाहरण त्याचा पुरावा आहे आणि गेले न्यूयॉर्कला आणि कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये जो अभ्यासक्रम एम पी एच डीचा सात वर्षामध्ये पूर्ण करायचा तो सव्वा दोन वर्षात पूर्ण केला आणि टॉपर युनिव्हर्सिटीचा टॉपर मग तोच मुलगा होता ना इथे ज्याला पास क्लास होता मग फरक कशात असतो फरक पर्यावरणात असतो शिक्षण म्हणताना प्रोत्साहन देणारं वातावरण आहे की नाही माया प्रेम आपुलकी आहे की नाही आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे उत्साह देणं आणि वाढवणं विकसित करणं आपल्याकडे अजूनही एक खोड आहे बहुजन समाजाला लहान पोरांनी प्रश्न विचारले की चिडून एकदम आई वडील काय पण तिथे 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 सारखं आपलं आई बाबा ते अक्कल नव्हती काय ते करत होते म्हणून करायचं असं करू नका इथे मी भारतातल्या फार महान विद्वानाचं उदाहरण सांगतो याज्ञ वल्क्य हा देशातला सगळ्यात मोठ्या विद्वानांपैकी एक प्रचंड मोठा विद्वान त्याला दोन बायका होत्या एक कात्यायिनी आणि एक मैत्री गार्गी मैत्री देवधारण सांगितलं जातं ना त्यातली त्याने एक दिवशी ठरवलं की आता आपल्याला ड्रायव्हर त्याने आपली संपत्ती जी होती सोनं नाणं जमीन गाई ते दोन बायकांनी मन वाटून दिलं काल मी सांगत होतो ते इथे सांगतो वाटणीचा जेव्हा विषय असतो ना तेव्हा तो मेरिटवर वाटणी होत नसते एखाद्या वडिलांना आईला पाच मुलं असतील तर त्यातला जो डॉक्टर आहे किंवा सुपर स्पेशालिटी आहे त्याला जास्त जमीन मिळते का आणि जो बारावी आहे त्याला कमी मिळते का सगळ्यांना ती मुलं आहेत किंवा त्या मुली आहेत म्हणून इक्वल मिळतं तर आरक्षणाचा विषय हा इथे मेरिटचा विषय बनवणाऱ्या लबाडांनो हा आमच्या वाटणीचा विषय आहे आमच्या हक्काचा विषय आहे या देशाची मालमत्ता या देशाची साधन संपत्ती इक्वली आमची आहे आणि ती आम्हाला मिळाली पाहिजे ही भूमिका महात्मा फुले यांनी मांडली शाहू महाराजांनी मांडली बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली गांधीजी आधी विरोधात होते 
गांधीजी पण बदलले आणि नंतर त्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिला नेहरूंनी पाठिंबा दिला मुद्दा होता तो असा थोडा विषय अंतर झाला मी एकदम तिकडे गेलो पण ते करताना सुद्धा फुले काय म्हणाले होते जात जातीच्या संख्या प्रमाणात द्यावी तर कामी ती वाटून ही होय न्यायाची खरी रीती न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मुद्दा येतो असा आणि इथे आपण बोलत होतो की ज्या वेळेला ज्ञानाच्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा करतो त्यावेळेला आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की या देशातल्या कोट्यावधी लोकांची प्रतिभा कशी मारली गेली त्याचं एक उदाहरण या याज्ञवलकेच्या निमित्ताने सांगतोय त्याची कात्यायनी नावाची बायको होती ती खुश झाली ती म्हणली आभारी आहे नवरोबा आभारी आहे पण ती मैत्री थोडी वेगळी होती ती म्हणली मला तुम्ही संपत्ती दिली धन्यवाद पण मी खुश नाही मला मुक्ती पाहिजे मोक्ष पाहिजे आता ही आध्यात्मिक परिभाषा आहे पण आपण वेगळं समजून घ्या तिला काहीतरी वेगळं हवं आहे तर तो म्हणाला त्याच्यासाठी ज्ञान पाहिजे ती म्हणली मग ते द्या हे नको मला मग त्यांनी सुरू केलं मग ती प्रचंड ग्रासमिक होतं तिथं वेगाने शिकली इतकी वेगाने शिकली की नवरा बारा वर्षात जे शिकला होता ही एका वर्षात शिकली एका वर्षात मैत्री आणि ती नवऱ्याला प्रश्न विचारायला लागली आणि त्याची उत्तरच नव्हती नवऱ्याकडे याज्ञवाकडे उत्तरच नव्हती तो म्हणलं हे बाई आता भास्कर घे मी तुला शिकवलं काय चुकलं का माझं आता भास्कर घे ती म्हणली थांबते नवऱ्याचा रिस्पेक्ट म्हणून थांबते आता जुन्या काळातली होती थांबते म्हणजे हा याज्ञवल्के पुढे रिटायरमेंटच्या तोंडावर जनक राजाने एक कण बनेगा करोडपती स्टाईल स्पर्धा आयोजित केली माफ करा मी असे शब्द वापरतो कारण मला वेळ वाचवायचा आहे आणि सारखं काय हो असं नुसतं टेन्शन आणि ते इतकं वजन इतका दबाव इतकं गांभीर्य सगळं जणू काही एरंडेल पिलेले तोंड कशाला पाहिजे थोडं जरा असं मोकळं ढाकळं वागूया की मुलांनी सत्तरच्या दशकात सर पुस्तक लिहिलं अमेरिकेवर त्यात लिहिलं आहे एक पोरगी इकडनं पळत येते एक पोरगा इकडनं पळत येतो ते एकमेकांना मिठ्या मारतात तो म्हणतो तू मला आवडते तू मला आवडते कारण तू अमुक अमुक कंपनीच्या जुलाबाच्या गोळ्या वापरते हे टिंगर आहे पण ती तेव्हा केली आहे आता जाहिर ती काय लिहिवलवर गेले तुम्हाला माहितीये ना तर याज्ञवलक्याचा प्रवेश जनक राजाच्या त्या स्पर्धेमध्ये पण याज्ञवलक्याला कॉन्फिडन्स शिष्यानं तो म्हणलं चला गाई सोडा सोनं उचला कागदपत्र उचला जमीन आपली जिंकलो आपण ते जनक राजे एकदम मी नाही ते म्हणले महाराज तुम्ही जिंकणार पण थोडस लुटू पुटूच आपलं जरा कवी आहे लोक प्रश्न विचारतील तुम्ही उत्तर द्या तुम्ही जिंकणार पण जरा कवी आहे बार म्हणजे चल झालं सगळे प्रश्न संपले जिंकलं या त्यावर एक छोटी पोरगी उभी राहिली तिचं नाव गार्गी तिने जो पहिलाच प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर याज्ञवर केलं नव्हतं येत तो संतापला शिरला म्हणा चोप हे अक्षर गोलशील तो तुझं शिर गळून पडेल म्हणजे गावच्या भाषेमध्ये सांगायचं तर मै तुम्ही टपका डुंगा हे चांगल्या शिक्षकाचं लक्षण नाही वर्गामध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारला गेला तुम्हाला उत्तर येत नसेल तर तुम्ही बघून घेतो परीक्षेच्या वेळेला बघतो बाहेर भेट ही उत्तर नाही सॉरी आत्ता मला माहीत नाही पण मला वेळ दे आठ दिवस दहा दिवसात मी शोधतो मला माहिती आहे कुठे उत्तरं शोधायचे आणि मी येऊन परत फेडबॅक देतो सांगतो हे मला वाटतं मी असं मानतो आय मे बी रॉंग पण मला हे बरोबर वाटतं यात ते बोलके चुकले असं मला वाटतं त्यांनी धमकी दिली तिला मित्र हो हे आज्ञे बोलक सर्वश्रेष्ठ विद्वान होते म्हणजे पॅटर्न काय होता विद्वत्याचा आदर्श काय होता आपल्याकडे गार्गी मैत्री गार्गी मैत्री सारखी उदाहरणं सांगितली जातात हे नाही सांगितलं जात कसं त्यांचं दमन केलं गेलं कसं दुगिना गप्प केलं गेलं आता तुम्हाला प्रश्न आहे माझा बायकोने पण विचारलेलं प्रश्नाचं उत्तर येत नव्हतं आणि गार्गीच्या पण प्रश्नाचं उत्तर येत नव्हतं प्राप्तीचाही मुद्दा असा आहे पण बायकोला ते नाही म्हणले की तुला शिर गळून पडेल आणि गार्गीला म्हणले शिर गळून पडेल असा फरक का साधं कारण आहे बायको चार भिंतीच्या आतमध्ये बोलली होती त्यामुळे इज्जत का फालुदा व्हायला नव्हता ही पोरगी चार चौघात बोलली सगळ्या मंडपात बोलली सगळ्यांसमोर बोलली फुगा फुटला ना मित्र हा 
हा जो पुरुषी अहंकार है तो ज्ञा मार्ग फार मोटा स्वास्थ्य रेखा है देश जिंग भाव वर्ग या तीन विषमत केन्द्र देर आर थ्री सेंटर्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लाइटेशन भाग मन आज ही गरीबान शिक्षण जेव मुद्दा उपस्थित हो तो दोन बाजू एक बाजूला शिक्षण हक्क कायदा लागू मोटी गोष्टी अनेक मुला शाला प्रवेश मिला शिक्षण मिला लगल एक बाजू ही महाराष्ट्र की नुकतीच आकड़ेवारी प्रकाशित सुशिक्षित बेकार की ताजी संख्या अठावन लाख एकतीस हजार है जैसे ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट हमारी संख्या अकरा लाख तेरा हजार है हे अतिशय गंभीर है या बेकार फौजे कराएच का बजेट मधे है का राज्य बजेट मधे है केन्द्र बजेट मधे है शिकले आस्ते तो के सिकाव पड़ लगता ना राज्य करता मग कर ना दे तरी हाफ करा विनोद होता मधे एक महीन एक मे इंजीनियर होते आम मगे शिक्षण मंत्री मी फार परेशान पारो कमा आम्मी उ पांच पांच वर्ष घल आम महित नौत एक महीन इंजीनियर होता है बर ते ज्यादा संस्थे होते हैं तो संस्थे का ना मैं घर जवर थी ज्ञानेश्वर विद्यापीठ ट्रस्ट ट्रस्ट शब्द का टाकला ज्ञानेश्वर विद्यापीठा ग्रैजुएट कसा एक महीन चल बर दुसरे पदव्या आता माला अठ्यात्तर साली शाणे मध्य अष्टपैल विद्या पुरस्कार मिला सर्टिफिकेट हाथ लिखेल है ग्रैजुएट सर्टिफिकेट कॉम्प्यूटराइज है एंटायर पॉलिटिकल साइंस हा विषय विद्यापीठ ना बर आता शरद पवार उदाहरण घया जर का बीएमसीसी मध्य शिकले तो एक गमती ने मिले हरी अनेक लोग मैं सर तुम्हार बाकी बस हो तुम्हार बाका बस हो हिशोब के लक्षा आल कि बाका दोनशे लोक बसा सोय होती तस एक तरी मानूस आला का हो कि वर्ग होते कमी हम वर्ग हो तो है का उदाहरण माला तरी नहीं गुजरात मध्य मैं कुछ ही भेट नहीं कि वर्ग मुद्दा का महत्ति का शिकले मग बजेट मध्य कहीं तो करता आलते ना सवाल आकड़ेवारी फिर महाराष्ट्र की है महाराष्ट्र देश नंबर एक है चूक केरल नंबर केरल एकदम चिमुकल राज्य है वो अपने मुंबई च बजेट जास्त है मोटी राज्य जी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एजुकेशन इंडेक्स मध्य तमिलनाडु महाराष्ट्र मोटा राज्य मध्य जवर जवर अपनी बाट चाल सतत बरबरी की है कभी अपन पुढ़े कभी पुढ़े मोटे राज्य मध्य महाराष्ट्र जो पुढ़ है ती कामगिरी सत्यशोधक परंपरा ती कामगिरी यशवंतराव चवहान ती कामगिरी पंजाबराव देशमुख ती कामगिरी अपन निश्चितपण समझ पाजे आता से शिक्षण क्षेत्र अनेक मान्यवर मित्र हो कस विसरता है टीका करता सुधा भान पाजे कि संख्यात्मक वढ़ गुणात्मक वढ़ सार्वत्रिकीकरण हे मोटा प्रमाण अपने मान्य कराएं हव पे करता का ही गोष्टी सुटल का मैं मैं प्रश्न विचार होता तो मैं कई गोषी जोड़ो एक मी ने गोष्टी संगत एक गोष संग परवानगी सभागृहा नाव आइन्स्टाइन सभागृह है आइन्स्टाइन की गोष खूब प्रसिद्ध है मी पुख संगित तुम्हें ऐसे पता पर परवानगी दया तुम्हें परवानगी देना तो मेरा विश्वास है तुम्हें दिल्ली नहीं तरी मैं संग विश्वास है मी तो उद्धट है आइन्स्टाइन हा शास्त्रज्ञ हजारों शोध ला महान प्रज्ञावंत एक चांगली सवय खेड़पर जाए वस्त्या तांड्या जाए सामान्य मनसाला संशोधन समझा संगाइच ये अनेक शास्त्रज्ञ कर आइन्स्टाइन कराए तो सापेक्षतावादाच सिद्धांत रिलेटिविटी जगत 
जग बदलून टाकणाऱ्या अनेक संशोधनांपैकी ते तो समजावून सांगायचा त्याचा ड्रायव्हर असा कोपऱ्यात बसायचा एक पाच सहा भाषण ऐकली ते ड्रायव्हर एकदम खुश झाले ते म्हणे सर काय भारी बोलता हो तुम्ही काय अवघड विषय पण असा समजावून सांगता माझं तर पाठच झालंय तुमचं भाषण मला गरीबाला कुणी संधी दिली ना अख्खं भाषण मी म्हणून दाखवेन आणि त्यांना आनंद हे सर्टिफिकेट आहे सामान्यातल्या सामान्य माणसाला समजणं कदम सर माझी आई आज नाही आहे पण मी माझं कुठलंही भाषण पहिल्यांदा आई समोर करायचो आणि आईला कळलं पत्रिका सर म्हणजे सगळ्या महाराष्ट्राला कळणार हे मला फक्त माहित होत तर आणि त्यांना खूप आनंद झाला ते म्हणले शाबास मी तुला संधी देणार फक्त लोक फार विचित्र असतात ड्रायव्हर म्हणून उभा केलं तर तुझं भाषण कोण ऐकतंय तुला आयन्स्टाईन म्हणून उभा करतो गोडे बिडे झाले काय मी आयन्स्टाय छोपरे म्हणले तू काही काळजी करू नको मी आय करू त्या काळात काही दूरदर्शनचं तिकडे फॅट नव्हतं होतं पण इतकं नव्हतं फोटो दररोज पेपरमध्ये छापून येत नव्हते रंगीत फोटो तर नव्हतेच पत्राने निमंत्रण तर निमंत्रण आलं ते घेतलं त्या गावातल्या कोणीही आयन्स्टाईनला पाहिलं नव्हतं आयन्स्टाईन म्हणजे संधी चांगली आहे आता तू आयन्स्टाईन म्हणून उभं राहायचं गाडी निघाली फरक एवढाच केला की ड्रायव्हरला पुढच्या सीटाची मागे बसवलं आणि आयन्स्टाईन गाडी चालवायला बसले कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गेले संयोजक घ्यायला आले संयोजकांचं तरी काय दोष आहे माणूस कुठे बसलाय याच गोष्टीला जनजातीमध्ये स्थान असतं ना त्यांनी मागचा दरवाजा उघडला साहेबांना घेऊन गेले स्टेजवर हात तुम्ही झाले परिचय झाला भाषणाची विनंती झाली तो ड्रायव्हर उत्तम बोलला लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला आपल्या देशात इथे कार्यक्रम संपतो तिथे सुरू होतो मी सर अजूनही मला आठवतं की माझं मॅन्चेस्टर युनिव्हर्सिटीमध्ये भाषण होतं पंचेचाळीस मिनिटांचं भाषण आणि कदम सर सव्वा तास प्रश्नोत्तर आणि कौतुक म्हणून नाही सांगत अनुभव सांगतोय पहिला प्रश्न आला प्रोफेसर नरके महात्मा गांधी आणि डॉक्टर आंबेडकर या दोघांमध्ये कोकणातल्या खोती पद्धतीबद्दल काय मतभेद होते हे मी कोकणातल्या लोकांना जरी विचारलं ना तरी ते सांगता येणार पण त्यांना तो प्रश्न पडतो आणि प्रश्नोत्तर सुरू झाली पण पूर्वी पण प्रश्नोत्तर झाली होती त्यामुळे ड्रायव्हरला काही चिंता नव्हती सगळी उत्तरं माहीत होती आयन्स्टाईन दिलेली सगळं त्यांनी व्यवस्थित सांगितलं आत्मविश्वासाने सांगितलं त्या आयन्स्टाईनचाच सहवास होता ना आणि कार्यक्रम संपणार इतक्या ठिकाणी नवीनच प्रश्न विचारला पण गडबडला नाही ड्रायव्हर आयन्स्टाईनचा होता म्हणून शबास माझ्या मित्रा प्रश्न विचारला तर असा वाट बघत होतो अशा प्रश्नाची उत्तम प्रश्न आहे शबास मी तुझं समाधान होईल असं उत्तर देणार आहे अतिशय सविस्तर उत्तर देणार आहे पुराव्यासह उत्तर देणार आहे पण तुम्ही एक सांगू का प्रश्न मौलिक आहे पण प्रश्न अत्यंत सोपा आहे इतका सोपा आहे इतका सोपा आहे इतका सोपा आहे मी तो उत्तर देईनच माझा ड्रायव्हर सुद्धा याचं उत्तर देऊ शकतो ड्रायव्हर म्हणले जरा बाईकवरी सांग उत्तर किती सोपा आहे आणि मग ड्रायव्हर म्हणजे खुद्द आयन्स्टाईन आले त्यांनी उत्तर दिलं लोक म्हणले आयन्स्टाईन तर हुशार आहेच आहे आयन्स्टाईनचा ड्रायव्हर सुद्धा अनेकदा प्रत्येक लोक असं म्हणतात काय भाषणांचा उपयोग आहे कशाला नसते याची भाषण भाषण आणि आजकाल तर एक भाषणच आहे टिंगल टवाळी करायची भाषणांची आणि आता ते करावे असे आमच्यातले काही लोक वागतात हे भाग खरा येतो आहेतच आमचे लोक उथळपणाने वागतातच काही काही लोक वाटते ते शोध लावतात काय म्हणे बोकड खाल्ला की काय होतो वगैरे वगैरे असे बोकड प्रेमी कीर्तनकार काय चालू तर गंगाधर भाऊ पात्रीकरांच्या स्मृती दिनाच्या निमित्ताने आज जेव्हा आपण जमलो आहे तर एक साधा मुद्दा आहे की या बोलण्याच्या मागे या व्याख्यानाच्या मागे या चर्चेच्या मागे टू एज्युकेट द मासेस टू अवेअर द मासेस टू ऑर्गनाईज द मासेस इमॅन्सिपेशन ऑफ माइंड आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अंतस्वर बदलण्याचा प्रयत्न एथॉस बदलण्याचा प्रयत्न ट्रान्सफॉर्मेशन ज्याला म्हणतात ते होऊ शकतं गाडगेबाबांनी ते केलेलं आहे नामदेवांनी ते केलेलं आहे एकनाथांनी ते केलेलं आहे तुकोबांनी ते केलेलं आहे अनेकांनी ते केलेलं आहे आणि म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की आइन्स्टाईनचं हे उदाहरण हे जसं एका बाजूला अतिशय महत्वाचं आहे तसं मी दुसरं उदाहरण केंब्रिज युनिव्हर्सिटीचं देणार आहे रँगलर ही पदवी तिथली एकेकाळी फार प्रसिद्ध होती रँगलर महाजनी रँगलर प्रयान्सवे रँगलर नारळीकर 
वडील आणि मुलगा दोघही ती परीक्षा एन्ट्रन्स एक्झाम जी आहे ती खूप अवघड असायची इतकी अवघड असायची की एका वर्षी फक्त दोन मुलं पास झाली एन्ट्रन्स मध्ये कुलगुरूंनी स्वतः पेपर सेट केला होता कुलगुरूंनी बोलावलं दोघांनी पहिल्यांदा बोलावलं म्हणजे काय रे मी नवीन गणित घातलं होतं त्याचं उत्तर कोणाला माहीत नव्हतं तू बरोबर उत्तर लिहिलं काय रहस्य आहे तो म्हणला सर मी अवांतर वाचन करतो मी इंटरनॅशनल जर्नल्स वाचतो आणि आत्ता नुकतंच मी नेचरमध्ये हे वाचलं होतं हा शोध निबंध वाचला होता आणि ते तुम्ही विचारलं मी उत्तर लिहिलं सर बरोबर आलं ना हो म्हणले बरोबर आलं शाबास तुझा पहिला नंबर त्याच नाव पार्किन्सन हा पार्किन्सन जगातला एक मोठा विचारवंत लेखक प्राध्यापक म्हणून गाजला दुसऱ्याला बरोबर काय ते म्हणले कॉपी केली ना आता खोटं नको बोलू मी पण वाचलं होतं मी पण अवांतर वाचन करतो मी पण नेचरमध्ये लबाडी चालणार नाही खरं खरं बोल त्याचं बघून लिहिलं की नाही नाही सर मी त्याचं बघण्याचा प्रश्नच येत नाही मी त्याचं बघितलेलं नाही आहे मग तुला कसं माहित आहे सर म्हटलं असलाच तो गुन्हा एवढाच आहे की नेचरमध्ये तो शब्द निबंध मी लिहिलेला आहे पण त्याचा दुसरा नंबर आला त्याचं नाव लॉर्ड थॉम्सन किंवा केल्विन ज्यांना हजार शोध लावले आपल्या आताच्या नंबर एकच्या रेसमध्ये पालकांची गडबड अशी आहे की सगळ्यांना आपली मुलं नंबर एकच पाहिजे आणि मग त्याच्यासाठी काय काय पालक करतात बाप रे पोरांना सकाळी सहा वाजता उठून हा क्लास तो क्लास तो क्लास तो क्लास शे पाचशे क्लास कारण पोरग नंबर एक पोरगी नंबर एक वाईट नाही भावना चांगली आहे मग त्या मुलाचं त्या मुलीचं अंतस्वर काय आहे कल काय आहे आवड काय आहे हे कधी बघितलंय का तुम्ही लागताय सतत लागताय मी एक पालक म्हणून आजच्या शिक्षणाच्या संबंधामध्ये अतिशय प्रॅक्टिकल कॉमेंट करतो मला एक होते एक मुलगी ती एका शिबिराला गेली होती उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये साने गुरुजीमध्ये अतुल पेठे माझे मित्र नाटककार त्यांनी तिला एक छोटा प्रवेश करायला सांगितला तिने तो लिहिला बसवला सादर केला अतुलचा मला फोन आला की तुझ्या पोरीला अभिनयाचा अंग आहे तिला जाऊ दे शिक्षण घ्यायला मी तिला विचारलं ती म्हणली मला ते शिकायचं म्हणून शिकतो आता असं आहे ना की त्या फील्डमध्ये बहुजन समाजाचं कुणीच नाही कुणीच नाही म्हणजे गॉडफादर नाही ना कुणी आणि संधी मोठी असली तरी बऱ्याचदा हे मी इरफान खान या अत्यंत प्रतिभावंत अभिनेत्याचं कोटेशन देतोय त्याचं नवीन पुस्तक आलंय तो गेला माझा अतिशय लाडका अभिनेता त्यांनी लिहिलाय आमच्या क्षेत्रामध्ये टॅलेंटवर कामं मिळतात हा भ्रम आहे कॉन्टॅक्टवर कामं मिळतात तुमचा संपर्क किती आहे तुम्ही कोणाचे कोण आहात काय आहे तर मुलीला म्हटलं की तू तुझ्या तुझ्या पद्धतीने कर ती गोल्ड मेडल घेऊन बाहेर पडली नंतर मालिकांमध्ये तिला संधी मिळाली तू माझा सांगा ती ही स्वतः तुकारामांच्या जीवनावरची मालिका जी आहे त्याच्यामध्ये आवली किंवा जिजाबाई सतीने केलेला रोल हा खूप गाजला अनेक पुरस्कार मिळाले लोक मला विचारतात तुकारामांबद्दल तुम्हाला एवढं का प्रेम म्हणजे त्याचं कारण तो आमचा बापाचा बाप होता महाकवी होता आणि सगळ्यात